أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا البلد آمنا وَجَنُبْنِي وَبَنِيَ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّنَا أَضْلَلْنَا كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ ربنا ليقيم الصلاة فجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إن إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب العلم بسم الله الرحمن الرحيم باب فضل العلم وقول الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير وقوله رب زدني علما مهان الله رسم استقر شنسا جاء الله رب العالمين مانوشك جيان دان قريتشن الرحمن علم القرآن جني شمست جيان امدر کے دان قريتشن तार मधे शब्द चाहिए थे उत्तम उत्कृष्ट ज्ञान होते हैं अल कुरान के ज्ञान ये जन रब्बुल अलामीन बोलते हैं अर रहमान जिनी महान कुरुना माई ते ने अल्लाह मल कुरान कुरान एर ज्ञान दान करें चं वो अल्लाह मा आदम अल अस्मा अकुल्ला हा आदम अलैहिस सलाम के अल्लाह रब्बुल अलामीन समस्तो किचुर नाम श जिन्हें पोथो मानुष आतार्थे के बांग्शो परम परा आम्रा सीखे ची आदम थे के आदम मेरी स्त्री चले मेरा सीखे ची और आम्रा तादेत थे के सीखे ची अमादेर धारा भाई का लोचना सही हल बुखारी ए वो छोर चौदह से एक चुल्ली सिजरी थे अम्रा शुरू करी ची मोताबिक 2020 
आज के तारीख हे अरबी तारीख उन्त्रिस जमाद अल उला चौदहश एकचल्लिस हिजरी मोताब चौबीस जानुरि दुहजार बीस नतून पर्व आज के शुरू करबा हे ज्ञान पर्व कितबुल एल्म एल्म ज्ञान अर्जन करा ज्ञान देवा एवं नेवा ए सम्पर्क आलोचनार पर्व ये सही अल बखार तृत्य पर्व एर पूर्व दुटो पर्व आलोचन एस प्रथम ओहिर पर्व और तरह ईमान पर्व तृत्य पर्व हे ज्ञान पर्व तरह बिस्मिल्लाह रहमान रहीम एस अदिकाश जेगुलि पांडुलिपि इमाम बुखार रहमतुल्ला आलाई थे वर्णित लिखित है ये एस पांडुलिपि कितबुल इलमर आगे बिस्मिल्लाह रहमान रहीम आज आलोचनार शुरूते जो विषय आलोचना करबा हे एलमर पर्व कैन नहीं आसलें तीन नम्बर ईमान पर एर एक कारण हे कुरने करीमर प्रति आमल करा कुरान करीमर प्रति आमल करा सामने आस फजल एलमे एलमर फजिलत अध्याय प्रथम अध्याय ताते जो आयात की रही है सूरा अल मुजादलार आयात नम्बर एगारो ताते महान अल्लाह आगे ईमान कथा उल्लेख कर वल्लिना उतुल एलमा दारा जापे एलमर कथा उल्लेख कर आल्ला जख आगे ईमान बर्णना करमर कथा तो से अनुजाई इमाम बोखा रहमतुल्ला आल आगे कितबुल ईमान नहीं आसपे एलम नहीं तो जदि क्यों प्रश्न करे तो वही क्यों आगे नहीं आसलें कारण ईमान वलमेर उत्स हे वही ईमान कथा थी आस वही जो ना आसत ईमान की जानतम तमान और ज्ञान अर्जन की करतम जे ज्ञान अर्जन कर आल्ला फरज कर आल्ला सम्पर् आल्ला दिन सम्पर्के आल्लाहर रसुल सल्लम सम्पर्के तीन टी विषय सम्पर्क ज्ञान अर्जन करा फरज फर्जे आईन और बाकी हम फर्जे के फाय बाकी दुनिया जब तो ज्ञान आलेज आ शिखा फर्जे के फाय जेको जर कि लोक शिखले हल जेको जुगे मुस्लिम उम्मा मुस्लिम हिसाब से मुस्लिम जतर कि लोक ओ ज्ञानगुलि चर्चा कर ले हलो समस्यागुलि रही है समाधान दीते हल शर चिकित्सार जो डाक्टर होते हैं कि डाक्टर मुस्लिम समाज थकले हलो जाते काफे का चिकित्सा ना करते हैं कि इंजिनियर थकले हल कि सबजेक्टर पारदर्शी थकले हलो सब जरूरी नए मोटे जरूरी ना फर्जी के फाय तीन टी विषय आरोपी मूल नीति जी शेखुल इसलम मोहम्मद अब्दुल्ला रहमतुल्ला आल कितब रही है अल उसूल उसाला सबा साल सतुल उसूल तीन टी मूल नीति अत्यंत गुरुत्वपूर्ण कितब एवं छोट एक पुस्तिकार आलोचना त्रिशी पर्व आज वोटा सुनल इनशाला अनेक ज्ञान अपन आस आल्ला सम्पर्क आल्लर दिन सम्पर्के जा इसलम और आल्लर शेष रसुल मुहम्मद सल्लाम सम्पर्क जी जहा प्रत्येक मानुषर जो ज्ञान शिक्षा ज्ञान अर्जन कर तीन टी विषय सम्पर्के शुद्ध फरज बोले फर्जे आईन मान प्रत्येक व्यक्तर जो फरज प्रत्येक व्यक्तर जो फरज जी तरह दो स्तर आज एक हम प्राथमिक स्तर जाते आपनी सठीक भावे मुस्लिम हो जीवन जापन करते सठीक इसलम पालन करते प्रत्येक फर्जे आईन और ये दिन इसलम आल्ला सम्पर्क आल्ला दिन सम्पर्क आल्ला रसुल सम्पर्क बस अनेक बस ज्ञान अर्जन करा फार्जे के फाय अनेक बस ज्ञान अर्जन करते हैं जाते अन्न के शिखाइते हे फार्जे के फाय मान समाज कि आलेम हो चले सवार आलेम हवा जरूरी नहीं कंतु दिन इसलम विधि विधान सम्पर्क आल्ला सम्पर्क प्रकाल सम्पर्क इत्यादि प्रत्येक मुस्लिम के नलेज प्राथमिक नलेजा अवश्य थकते हैं और सही शुद्ध थकते हैं भूल नलेज थे अदिकाश मुसलिम दे आल्ला सम्पर्के आल्ला दिन सम्पर्के आल्ला रसुल सम्पर्के भूल नलेज आ 
নবী বেঁচে আছেন হায়াতুল নবী ভুল নলেজ নবী নূরের পয়দা ভুল নলেজ আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান আল্লাহ নিরাকার হ্যাঁ আল্লাহর হাত নেই কুদরতি হাত আল্লাহর চেহারা নেই সত্তা সবগুলি ভুল নলেজ এই ভুল নলেজ না সহি নলেজ হইতে হবে তো আসল বিষয় থেকে ফিরে যায় সেটা হচ্ছে যে ওহির ওপর নির্ভরশীল কি ইমান কি বিশ্বাস করবেন কি বিশ্বাস করবেন না এলএম এলএম শিখবেন কোথেকে আল্লাহ সম্পর্কে দিন সম্পর্কে আসল সম্পর্কে ওহি থেকে শিখতে হবে এই জন্য এক নম্বরে ওহি আর তারপরে ইমান ইমানের পরে এলএম কেন নিয়ে আসলেন পবিত্রতা নিয়ে আসতেন তাহারাত নিয়ে আসতেন যেমন অন্য মহাদেশরা পবিত্রতা দিয়ে শুরু করেছেন সালাদ দিয়ে শুরু করেছেন আপনাদের অনেককে যদি জিজ্ঞাসা করি সবচেয়ে বড় ফরজ কি বলবেন নমাজ ভুল উত্তর তো এম বোখারি তাহারাত ওজু গোসল তেমন তারপরে নামাজ এগুলোকে অনেক পরে কেন নিয়ে আসলেন তার আগে এল এম নিয়ে আসলেন ইমান যেহেতু নির্ভরশীল এল এম এর ওপর হ্যাঁ সেই জন্য ইমানের পরে কি নিয়ে আসছেন ইমান সম্পর্কে যখন বললাম দেখো ইমান খেয়াল খুশি ইমান নিয়ে আসলে হবে না ইমানটা সঠিক জ্ঞানের ওপর নির্ভরশীল সুতরাং এই এল এম নাও কেতা বলে এল এম এল এম যখন হ্যাঁ শিখা হইল এল এম আগে ফরজ আমল করা পরে আগে এল এম না আগে আমল এই কেতাবুল এল এমের পর্বে আসবে ইমাম বোখারির একটি অধ্যায় বাবুল এল এম কাবুল আল কৌল ওয়াল আমল এল এম শিখা আগে কিসের আগে কথা বলার আগে আর আমল করার আগে আপনি আমল করবেন আগে এল এম শিখুন আমি যেখানে কথা বলছি আগে এল এম শিখেছি তারপরে বলছি আমার এল এম না থাকলে আমার জন্য কথা বলা হারাম আগে এল এম শিখতে হবে তারপরে কথা বলতে হবে অথবা কাজ করতে হবে নামাজ আদায় করবেন আপনি উজু করবেন আগে উজু আর নামাজের তরিকা শিখবেন না আগে নামাজ শুরু করে দিবেন আগে শিখতে হবে তা আগে এল এম এই জন্য এল এম আগে নিয়ে আসা হয়েছে জি ইমান আগে নিয়ে এসছেন আর এল নিয়ে এসছেন এতে আর একটা জিনিস যেটা বোঝা যায় সেটা হচ্ছে যে শুধু ইমান যথেষ্ট নয় যদি হ্যাঁ এল ঠিক না থাকে এল ঠিক না থাকে এল এম এল বা যেটা এখানে বলবো সেটা হচ্ছে এল এম আছে কিন্তু ইমান নেই লাভ নেই একজন লোক ইসলাম সম্পর্কে অনেক জ্ঞান রাখে কিন্তু সে ইমানদার নয় তাহলে এই এল এম তার জন্য মুক্তির নাজাতের উপায় হবে না বরং তাকে জাহান্নামে নিয়ে যাবে কঠোর শাস্তি বরং জাহান্নাম উদ্বোধন করা হবে এমন লোক দিয়ে যেই লোকগুলির এল এম ছিল কিন্তু ইমানটা ঠিক ছিল না সৎ নিয়ত ছিল না জি অসৎ নিয়ত দেখাইতে চাই এল এমের বাহাদুরি জি শরীরের বাহাদুরি বীরত্ব দেখাতে চাই তাই না টেরাতের বাহাদুরি দেখাতে চাই হেফজের বাহাদুরি দেখাতে চাই এই জন্য পড়েছে জান উদ্বোধন করা হয় তো যাই হোক আলোচনা সরাসরি এখন আসি এমন বখের আহমদুল্লাহ বলছেন প্রথম অধ্যায়ে বাবু ফজল এলমে এই অধ্যায় হচ্ছে এল এম এর ফজিলত সম্পর্কে ফজিলত কথাটি ফজল থেকে আরবি শব্দ থেকে উর্দু উর্দু থেকে বাঙালি ফজিলত মুসলিমরা ফজিলত বুঝি এটা মুসলিম বুঝাইলে ফজিলত বুঝবে না ফজিলত মহত্ব বা মাহ মাহত্ব জি গুণাগুণ কি পাবেন আপনি এলএম কি মর্যাদা দেবে আপনাকে ইহকাল পরকালে এ হচ্ছে ফজিলত ফজিলত কে বলা হয় আপনাকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করবে এলএমের কারণে আপনি শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করতে পারবেন অন্যের ওপর জি এলএমের শ্রেষ্ঠত্ব ধন সম্পদের উপর অনেক বেশি অনেক বেশি পয়সা যদি আপনার কাছে থাকে আপনার এলাকার লোক ছাড়া কেউ চেনেন আপনাকে আর চেনলো কোনো ভালো লোকরা ওইভাবে চেনেন না হ্যাঁ চেনে ঘৃণা ভরে চেন আপনাকে ঘৃণা করে অনেক সময় চেনে কিন্তু আপনাকে ভালোবাসে না কিন্তু এল এম এর মাধ্যমে যে ফজিলত বা শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছেন সারা বিশ্ব আপনাকে চেনবে তারপরে যে কোনো জায়গায় আপনি সম্মান পাবেন আপনি এল এম এর পয়সার পয়সা আছে বাড়িতে অনেক কিছু আছে এখানে আপনাকে কেউ সম্মান করবে না আপনার পয়সার জন্য পয়সার সাথে যার স্বার্থ জড়িত আছে সে আপনাকে সম্মান করবে কিন্তু এল এম এর সাথে সবার স্বার্থ জড়িত আছে সবাই এল এম এর মুখাপেক্ষী সুতরাং সবাই আপনাকে সম্মান করবে এইভাবে বহু দিক রয়েছে 
যেই দিকগুলি আমরা সামনে রাখলে এলেমের ফজিলত মর্যাদা যে দুনিয়ার ধন সম্পদ অনেক অনেক গুণে বেশি এটা আমরা উপলব্ধি করতে পারবো কারণ আজকালকার মানুষ মনে করে আরে পয়সা থাকলে সব হয় এটা আজকালকার কথা তাই না যার পয়সা নাই তার কিছু নেই এটা মূর্খদের কথা হ্যাঁ আজকাল পয়সার খেলা না 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 পয়সার খেলা না এলমের খেলা আমি বলছি আপনাদেরকে এলমের খেলা এলম শিখুন কম্পিটিশন করুন আপনি এলম শিখুন আপনি বিদ্যা অর্জন করুন আপনি জি এলম দিয়ে আল্লাহ শ্রেষ্ঠ দান করেছে এলম থাকলে এলম আপনার হেফাজত করবে আর পয়সা থাকলে পয়সার হেফাজতে আপনাকে পেরেশান থাকতে হবে যাদের অনেক পয়সা দেশে নিয়ে যেতে পারে না কালা হ্যাঁ পয়সা ব্ল্যাক মানি পর্যন্ত হ্যাঁ অবৈধভাবে ইনকাম করেছে দেশ বিদেশ বিদেশে ফেলে রাখছে ওই সুইচ সুইচ ব্যাংকে না হয় অন্য অন্য দেশে কোথায় কোথায় বিভিন্ন কোম্পানিতে খাটিয়ে রেখে চলু কি কারণ দেশের ব্যাংকে নিয়ে গেলেও ধরা খেয়ে যাবে হ্যাঁ এত বড় বড় দুর্নীতি করেছে এত বড় বড় হারাম ব্যবসা করেছে কেউ গাঁজার সাথে জড়িত হিরোইনের সাথে জড়িত বার অবৈধ ইনকামের সাথে জড়িত পেরেশান আছে টাকা পয়সা নিয়ে টাকা পয়সা নিয়ে পেরেশান আছে দুনিয়া তো পেরেশান আর আখে রাতে হাসর মাঠে পেরেশান থাকবে যারা এলেমলা মানুষ আর যারা গরিব মানুষ তারা পাঁচশো বছর আগে জানাতে চলে যে আরাম সে বসে আছে আর এরা পাঁচশো বছর পরে হিপতে হিপতে বড়ই কষ্ট করে যদি জান্নাতে পৌঁছে তাহলে হিসাব দিতে পারে তাই আর নাহলে চলে গেছে যার নামে যদি যেতেও পারে তারপর পাঁচশো বছর পরে যাবে আদি জানা আছে না নেই তাহলে এত কেন পয়সার পিছনে ছুটছে না আপনি খেতে পেলেই হইল হ্যাঁ পরনে কাপড় থাকলেই হইল ছেলে মেয়েকে খাওয়াইতে পারছেন বলে আলহামদুলিল্লাহ যা ডেলি ইনকাম করেছেন খেয়ে দিয়ে শেষ করেছেন আলহামদুলিল্লাহ অনাহারে না হ্যাঁ কারো দ্বারস্থ হয়ে তাহলে ভিক্ষা করতে হয় না চুরি করতে হয় না আলহামদুলিল্লাহ পাঁচশো বছর আগে জানাতে যেতে পারবেন আপনি পক্ষান্তরে ধনীরা ভেসে যাবে ধন সম্পদের হেফাজতের জন্য পেরেশান হয়ে যেতে হয় টেনশনের শেষ নাই দুর্নীতি যদি আমার প্রকাশ পেয়ে যায় তাহলে আর দেশে ঢুকতে পারবো না সারা জীবনটা বিদেশে কাটাচ্ছে জানছেন এর বড় বড় ধনীরা পালিয়ে গেছে দেশ থেকে তো গেছে গেছে হাত ধরা পড়েনি হয় ধরা পড়ে জেলে আছে না হলে গেছে তো গেছে আর দেশে ঢুকতে পারছেন না চলে গেছে আলহামদুলিল্লাহ এলেম আছে আলহামদুলিল্লাহ সব জায়গায় সম্মান আছে এলেম আপনার হেফাজত করবে জি এলেম থাকলে আপনার হেফাজত করবে শয়তান থেকে জিন শয়তান থেকে হেফাজত করবে মানুষ সাইন্দা তো হেফাজত করবে মানুষ সাইন্দা তো হেফাজত করে আমাদের ডিস্ট্রিক্ট একজন আলেম ছিলেন আমাদের ওস্তাদ যদিও নন কিন্তু ওস্তাদদের সমতুল্য বোখারি পড়াইতেন ওই সময় আমি ছাত্র ছিলাম তো এক মাদ্রাসার হেড মদারে শেখুল হাদিস ছিলেন বোখারি পড়াইতেন অনেক দিন ধরে ওই এলাকায় হেঁটে যেত ট্রেন থেকে নেমে রাতে এগারোটা বারোটার সময় ট্রেন থেকে নেমে যেতে হইতো আর প্রায় সাত আট কিলোমিটার হেঁটে যেতে হইতো আর একবার খোলা মাঠ ছিনতাকারীরা বসে থাকত আর জানেন যে মুসলিমরা আজকাল হ্যাঁ যারা এই সব ক্রাইমে জড়িত অমুসলিম হইলে একটা শ্রদ্ধা বোধ আছে কিন্তু ধার্মিক লোকদের সম্পর্কে একটু ভয় আছে এই পাপে জ্বলে যাবি এটাও হিন্দুরা জানে তাই না হ্যাঁ পাপে পুড়ে যাবি তো ওই মৌলানা কে ওই আলমকে ওই ছিন্তাকারী ডাকাতগুলো বলে রেখেছিল যে মৌলানা আমরা তো এসব কাজ করি কারণ এটি আমাদের পেশা হয়ে গেছে কিন্তু আপনি যখন যাবেন যখন আমরা বলবো কে তোমরা আমি ওই বড় মৌলানা আছি হ্যাঁ অমুক মাদ্রাসার বড় মৌলানা হেড মৌলানা আছি বাস যথেষ্ট তারপরে আপনার যদি রাস্তায় আর কোনো ছিনতাইকারী কেউ ধরে আমাদেরকে বলবেন আমরা দেখব তাহলে এলএম তার হেফাজত করলো না করলো না কিন্তু টাকা নিয়ে গেলে ওই রাস্তা দিয়ে এলএম নাই টাকা নিয়ে বড় বড় ধনীদেরকে ধরছে না ধরছে না চিন্তা হচ্ছে না হচ্ছে না যান নিয়ে টানা টান পয়সা নিয়ে তো যান নিয়ে টানা টানি জি বনে আলহামদুলিল্লাহ যেসব ভাইদেরকে আল্লাহ এলএম শিখার যদিও সপ্তাহে একদিন হোক না কেন এই যে ইসলামিক সেন্টারে বয়স হয়ে গেছে ইসলামিক সেন্টারে এখন আর মাদ্রাসায় যাওয়ার সময় নেই এই যে শিখছেন এটা আপনার জন্য বড় ফজিলতের বিষয় বাবু ফজল এলমে এই অধ্যায় হচ্ছে এলএমের ফজিলত সম্পর্কে কোরআনের দুটি আয়াত দিয়ে ইমাম বখের আহমদুল্লাহ এলএমের ফজিলত বা মহত্ব বর্ণনা করছেন বাকাউল্লাহ তালা মহান আল্লাহর বাণীর তফসির মানুষকে দুইটি দুটি গুণ যাদের মধ্যে আছে বিশেষ ভাবে দুটি গুণ থাকতে হবে শুধু একটি না 
नामी उठर दूध खावा खेजुर खावा पानी खावा छाड़ा तरह बाकी जीवन भात पे जीवन डाल पे जीवन गमे रुटी कत सम्मानित कत सम्मानित पहुंचते विशाल खिलाफत आल्ला तक दान कर आशा कर गेची क्या कत दूरे चले गे फिर आसो आल्ला फिर जाब फिर चले आसो तुम्हारे तुम्हारे खिलाफत फिर देव शुदू पाइतारा कर लेना और अवैध पंथाई और कुफुरी तंत्र दिए गणतंत्र दिए हासिल कर चेष्टा कर लेना नाम इसलम दिल हमें इसलमी गणतंत्र बोले कि नहीं इसलमी कुफुरी नहीं जी तो आल्ला सम्मानित कर कारा के तुम्हारे मध्य जरा हे मानव जरा ममिन मुस्लिम होते सत्यार अर्थ वल्लेजीना उतुल इलमा और जर के ज्ञान प्रदान कर जर की एलेम दे जर का एलेम आ एलेम हवा मान शुद्ध मद्रासा पढ़े आलेम हवा जाए यहां भूल कथा इटा देश आलेम समाज संकीर्णता मद्रासा मुख्य भूमिका आज ये को सन्देह नहीं जदि से सठिक शिक्षा देवा विशुद्ध शिक्षा देवा शिक विदात मुक्त शिक्षा देवा सूफीबाद मुक्त शिक्षा देवा तौहिद सुन्नत शिक्षा देवा आजकल शिक्षा भाग हो गए शिक्षार भाग सेम शिक्षार भाग कर ठीक न दुनिया भी शिक्षार दिन ही शिक्षा स्कूल मान दुनिया शिक्षक दिन नहीं और मद्रासा मान दिन शिखो दुनिया नहीं शिक्षा हम सेकुलर धर्म निरपेक्षता ये इसलम सपोर्ट करना जार फल सऊदी आरबी आलहमदुल्ला मद्रासा मान स्कूल और स्कूल मान मद्रासा कलेज मानी से इसलमिक शिक्षा है और इनवार्सिटी मान इसलमिक शिक्षा है और दुनिया शिक्षा दोटो है एक जन डाक्त हल आल्ला सम्पर्क दिन सम्पर्क जथेष जाने और एक जन आलेम हलो दुनिया सम्पर्क सायन्स मैथ सब ही जानसे आलहमदुल्ला देखें एखान कार सिलेबास एक भलो खोज कर सिलेबास जरा लिखा पड़ा करते तक देखें दिनों जान दुनिया जी इंजिनियर हो डर हो दाड़ी आज कारण और दिन और ज्ञान आर दुनिया ज्ञान आटे हे इसलम इच्छे आसल इसलम एलेम क्षेत्र हम भेजाले पड़े गे शिक्षा काठामो भेजाल जुक्त भेजाल जुक्त तो जर के एलेम दे तल्ला उन्नत करब दुनिया आखे रे दुनिया तो सम्मानित देखें पैसा वाला के तरह चोखर सामने भलोबाशे एलेम वाला के चोखे आड़े भलोबाशे देखें ही तो भलोबाश देखते पा भलोबाशे को लाभ नहीं दुनिया आखिर छाने कि रियलो पाने और भलोबाशन दिए ठीक ना जी दुनिया सम्मान क्यों मानुषे शर राजत्व कर पैसा दिए मानुषर बडिर ऊपर राजत्व करा जाए क्योंकि एलेम दिए मानुषर हृदय कलबे ऊपर राजत्व करा जाए जी जर कलब अंतर के जय कर जी आल्ला तर अंतर भलोबाशा दिए दी कि तो शत्रु थे कारण नबी रसुल शत्रु छो कर् आदर्श नई शत्रुता करा तौहिद दूरे से शत्रुता करा सन्ना दूरे से शत्रुता करा विदिन अथवा नास्तिक से शत्रुता कर शत्रुता जाए आसे ना जाए जाए ना 
লেকুল্লে নবীন আদুয়া আল্লাহ বলছেন এইভাবে আমি যুগে যুগে প্রত্যেক নবীর দুশ্মন পয়দা করেছি সায়াতিন আল ইনসে ওয়াল জিন্নে মানুষ শয়তান থেকে আর জিন শয়তান থেকে জি আছে থাকবে এ তো কোনো যায় আসে না কোনো ভয় করে কিচ্ছু করতে পারবে না ইনশা আল্লাহ তালা তো দুনিয়ার সম্মান আখেরতের সম্মানটি হচ্ছে আসল কারণ এখানে দুনিয়া এখনই শেষ হয়তো এখনই আমার আপনার দুনিয়া শেষ ওখান থেকে আখেরাত বলাল আখেরাত খাইরুল্লাহ কামিন আল বোলা অনেক বেটার জি চিরস্থায়ী তোমরা যা কিছু করো আল্লাহ সে সম্পর্কে সূক্ষ্ম খবর রাখেন অতি ফাল সুরা মোজা দিলা এত বড় এগারো দ্বিতীয় আয়াত এলেমের ফজিলত সম্পর্কে সুরা তহার আয়ত নম্বর একশো চোদ্দ আল্লাহ রবুল বলছেন কোরআনি করিম সম্পর্কে আলোচনা হচ্ছে হে নবী ওহি যে জিব্রাইল নিয়ে এসে তোমাকে শোনাচ্ছে সেটা সম্পূর্ণ হওয়ার আগে তাড়াহুড়া করিও না মুখস্ত করার জন্য আয়ত্ত করার জন্য জলদি করিও না পুরোটা পড়তে দাও জিব্রাইলকে পুরো আয়াতটা পড়ে নিতে দাও বা যা পড়ে শোনাচ্ছে কয়েকটা আয়াত সুরা পড়ছে পড়তে দাও তারপরে নবী সাল প্রথম কি করতেন যেমনই আয়াত না জানে একটা সাথে সাথে পড়তে শুরু করে দিতেন তো আল্লাহ বলেন না এত তাড়াহুড়া করার দরকার নেই তো দায়িত্ব আমার আমি তোমার অন্তরে সংরক্ষিত করব কোরআনকে এটা আমার দায়িত্ব সুতরাং তুমি ফলো করো পেছনে পেছনে থাকো শুনে নাও ভালো করে শুনে নিয়ে তারপরে পড়ো ওহি সম্পূর্ণ হওয়ার আগে কোরআন নিয়ে তুমি টানাহুড়া করিও না আমার প্রতিপালক জেদনি বাড়িয়ে দাও আমার এলমান এলেম আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করে দাও রব্বে জেদনি এলমা এইখানে এই দোয়া থেকে কি করে ফজিলত জানা গেল মহত্ব গুণাগুণ জানা গেল এলমের কারণ আল্লাহ স্বয়ং যেটা বৃদ্ধি করার জন্য দোয়া করতে বলছেন তার মানে এটা যেমন তেমন জিনিস নাই আল্লাহ ধন বাড়িয়ে দাও ছেলে মেয়ে বাড়িয়ে দাও আর বিবি একটা না চারটা দাও এসব দোয়া করতে বলেননি কোনো জায়গায় হ্যাঁ যদিও ভালো কথা আপনি যদি সৎনিয়ত নিয়ে চান কোনো অসুবিধা নেই কিন্তু কথা হচ্ছে আল্লাহ যে দোয়া করার জন্য বিশেষভাবে হুকুম করছেন সেটা হচ্ছে এলেম বৃদ্ধি করার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করো যাচ্ছা করো অপূর্ব বেজেদনি এলমা দুটো জিনিস বেশি চাইতে বলা হয়েছে বাকি বেশি চাইতে বলা হয় না একটা হচ্ছে এল যেটা কোরআনে করিমে রয়েছে রব বেজেদনি এলমা আর একটি হচ্ছে পার্থিব বস্তু হাদিসে রয়েছে হ্যাঁ কি দুধ মাসাল্লাহ দুধ তাহলে দুধ কত উপকারী জিনিস দুধ থেকে কত জিনিস তৈরি হয় আপনি মার্কেটে গিয়ে যদি আপনি ভালো করে সুখ হয় দুধ থেকে কত কি তৈরি হইতে পারে আর কতগুলি শরীরের চাহিদা পূরণ করতে পারে দুধ হ্যাঁ আর সর্বস্তরের মানুষের শরীরের চাহিদা পূরণ করতে পারে ওই শিশু থেকে শুরু করে অন্য অন্য খাবার আছে শিশুর চাহিদা পূরণ করে না কিন্তু দুধ সকল স্তরের মানুষের চাহিদা পূরণ করতে পারে নবী করিম সাল্লাম যখন দুধ পান করতেন বা সাহাবিরা দুধ পান করতেন কি দোয়া শিখিয়েছেন আল্লাহ বারেকলানা ফিহে ও জিদ না মিনহু আল্লাহ আমার এই দুধে বরকত দাও ও জিদ না মিনহু আর এটা আরো বেশি বেশি দাও বেশি বেশি দাও বাকি আপনি পোলাও খান বিরিয়ানি খান যা যে দুনিয়ার সবচেয়ে প্রিয় খাবার খান আপেল খান আর আপনি সান্তারা খান যাই খান না দুনিয়া যেটা আপনার কাছে ভালো খুব প্রিয় খাবার আপনার কাছে খেয়ে দেও কি দোয়া পড়তে হবে আল্লাহ বারেকলানা ফিহে ও আতমনা মনে হচ্ছে কেউ জানেন না আপনারা একজন বলবে যে জানে এই দোয়াটি কে হাত তুলেন মাসাল্লাহ আল্লাহ বারেকলানা ফি আল্লাহ এতে বরকত দাও এটা আগের দোয়াটা তো ছিল দুধের ক্ষেত্রে আল্লাহ আমি যেটা খেলাম বা পেলাম এতে আমার কি করো বরকত দাও ও আত এম না খাইরামিন হো আর এর চাইতে ভালো খেতে দাও এর চাইতে ভালো খাবার দাও তার বলে যতই ভালো হোক না কেন আপনার কাছে ওর চাইতে ভালো খাবার আছে কিন্তু দুধের চাইতে ভালো খাবার নাই সেজন্য অজিত নামিন এর চাইতে ভালো আর কি চাইবো এর চাইতে ভালো কি চাইবো 
ওইরকম এলএম এর চাইতে ভালো আর পৃথিবীতে কিছু নেই ঠিক বিভিন্ন হাদিসের কিতাব আদি তা আছে তার একটিও হাদিস নিয়ে আসেন নি কেন এর দুটি উত্তর একটি উত্তর হচ্ছে যে এমাম বোখার রাহমাহুল্লাহ এই সহি বোখারির বিন্যাসের পদ্ধতি হচ্ছে আগে অধ্যায়গুলি লিখে নিয়েছিলেন চ্যাপ্টার জি হ্যাঁ আমরা অনেক সময় এরকম করি যে একটা বিষয় নিয়ে বক্তব্য করব আগে আমি বিষয়বস্তু লিখে নিলাম হেডলাইন আমার লিখে নিলাম আর তারপরে আগে হেডলাইন কিন্তু আগে কিন্তু ম্যাটেরিয়াল কালেকশন না কি কি পয়েন্ট আর তারপরে ওর দলিল দলিল কালেকশন না আগে আমি হেডলাইন লিখলাম সলাতের ফজিলত সলাতের ফজিলত তারপরে সলাতের ফজিলতের বিভিন্ন দিক আছে দুনিয়া ফজিলত আখেরাত ফজিলত আসরের ফজিলত ফজর ফজিলত ইত্যাদি ইত্যাদি সন্নতর ফজিলত ফরজের ফজিলত কতগুলি ভাগ হইতে পারে অধ্যায় হইতে পারে একটা পর্বে আর তারপরে তখন এগুলো শুধু আমি পয়েন্টগুলো লিখে রাখলাম প্রত্যেক পয়েন্টের জন্য এখন আয়াত তলাশ করতে লাগলাম হাদিস তলাশ করতে লাগলাম এভাবে করি এবং বোখারে মোল্লা এরকম করেছেন শুধু অধ্যায়গুলি লিখে রেখে দিচ্ছেন এল এম এর ফজিলত ব্যাস তারপরে দ্বিতীয় অধ্যায় তৃতীয় অধ্যায় এইভাবে অধ্যায়গুলি লিখে রেখে একটা পর্ব কেতা বলে এলম আর অধ্যায়গুলি লিখে রেখে দিয়েছেন তারপরে তখন শুরু করলেন যখন অধ্যায় সবগুলি লিখা শেষ হয়ে গেল হাদিস তলাশ করা শুরু করলেন আমার শর্ত মোতাবেক একবার কড়া শর্তে সহি সহি হাদিস এলম এর ফজিলতে এখন লিখবো তারপরে বিষয় লিখবো তারপরে হাদিস লিখবো তারপরে বিষয় লিখবো তারপরে বিষয় হাদিস তখন কালেকশন শুরু করলেন আর লিখতে শুরু করলেন এ হাদিস লিখতে লিখতে অনেক সময় সবগুলি অধ্যায়ের আন্ডারে হাদিস লিখার সুযোগ পাননি হাদিস লেখার সুযোগ পাননি দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন হয়তো আরও কিছু সময় থাকলে এখানে কিছু হাদিস নিয়ে আসতেন তিনি কিন্তু সেটা হয়নি এটা একটা উত্তর দেওয়া হয়েছে কেউ কেউ উত্তরটা মেনেছেন কেউ বলছেন না 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 এটা না আর একটা উত্তর তার একটা উত্তর কি যেটা অধিকাংশ লোকেরা বা ওলামারা যারা ভাষ্যকার তার উত্তর দিয়ে সেটা হচ্ছে যে এমাম বখের রহমতুল্লাহ আলের শর্ত অত্যন্ত কঠিন কড়া শর্ত ছিল হাদিস নেওয়ার জন্য একবারে উচ্চমানের সহি হইতে হবে শুধু সহি না উচ্চমানের কি হইতে হবে সহি হইতে হবে আমি এই রকম কোয়ালিটির বয়স রাবি বা বর্ণনাকারী থেকে হাদিস নেব এর চাইতে নিচে নামলে ওর থেকে নেব না নেব না থেকে অথচ মিথ্যা বানা সত্যবাদী কিন্তু স্মৃতিশক্তি একেবারে প্রখর নাই আছে ভালো ওর কাছেও নেব না এইরকম ধরনের বেশ কিছু শর্ত তার ছিল যেগুলি এখন সূক্ষ্মভাবে ওই বিস্তারিত বলছেন উদাহরণ দেওয়ার জন্য বললাম তো অনেক সহি সহি হাদিস অন্য হাদিসের কিতাবে এসছে কিন্তু তিনি তার শর্ত করা হওয়ার জন্য নিজের কিতাবে নিয়ে আসতে পারেনি কিন্তু তার কাছে বিষয়টি স্বীকৃত হাদিস সহি আছে কিন্তু আমার শর্তে পড়ে না সেই জন্য অধ্যায় কায়েম করে জনগণকে জানিয়ে দেন যে এখন এল এমের বড় ফজিলত আছে কোরআনেও আছে আর হাদিসেও আছে আমি কোরআনে আয়াত নিয়ে আসলাম আর হাদিসগুলি আমার শর্তে পড়ে না সেই জন্য আমার কিতাবে নিয়ে আসলাম না কিন্তু এটা মনে রাখো যে এল এম এর বড় কি আছে ফজিলত আছে যারা এল এম শিখে তাদের ফজিলত কত যারা এল এম শিখায় তাদের ফজিলত কত আছে না অনেক হাদিস আছে এই মর্মে যেগুলি বললে সময় শেষ হয়ে যাবে তো এই জন্য এখানে কোনো হাদিস তিনি নিয়ে আসেননি তার মধ্যে একটি হাদিস খাই রকম মন্ত্র আল্লাম আল কোরআন ও আল্লাম তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ কারা সবচেয়ে ভালো মানুষ কারা যে কোরআন শিখে আর না শিখায় কোরআনের ছাত্র না হয় ওস্তাদ সবচেয়ে ভালো মানুষ আর সমাজের জি এল এম দিয়ে এল এম দিয়ে আল্লাহ সম্মানিত করেন হাদিস একটু আগে যেটা বললাম তারপরে যারা এল এম শেখার জন্য বাড়ি থেকে বেরোই তারা আল্লাহ রাস্তায় রয়েছে তাদের পায়ের তলায় ফেরেস তারা সম্মানের সাথে কি করে হ্যাঁ তাদের ডানাগুলিকে বিছিয়ে দেয় ঝুঁকিয়ে দেয় এটা শ্রদ্ধা সম্মানের জন্য যেমন আজকাল বড় বড় নেতারা আসলে তাদের জন্য তাদের রাস্তাতে কি করা হয় দুই দিকে লাইন লাগিয়ে দিয়েছে হ্যাঁ তাদের অভ্যর্থনা জানানোর জন্য আর কি করেছে রাস্তাতে হ্যাঁ লাল গালি যা কার্পেট বিছিয়ে দেওয়া হয়েছে ইত্যাদি ইত্যাদি দুনিয়ার তুচ্ছ সম্মান আল্লাহ জানে তাদের আখে রাতে কি হবে আল্লাহ ভালো জানে কিন্তু হ্যাঁ ফেরিস্তা আমাদের জন্য করছে আলহামদুলিল্লাহ মানুষের সম্মান ফেরিস্তা আপনার সম্মান করছে জি দ্বিতীয় পর্ব দ্বিতীয় অধ্যায় বাবু মান সইলা ইলমান অহুয়া মুস্তাকিল হাদিসাইলা হাজা বাবু এই অধ্যায় হচ্ছে এই বিষয় সম্পর্কে মানসইলা ইলমান কাউকে যদি কোন এল এম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয় আমাকে কোনো মাসআলা জিজ্ঞাসা করা হইল বা আপনাকে আপনি মাসালার উত্তর দিতে পারবেন কোনো একটি বিষয় সম্পর্কে আপনাকে জিজ্ঞাসা করলো আপনার থেকে জুনিয়র সিনিয়রকে 
যখন জিজ্ঞাসা করলো অহ মুস্তাকুলুর ফিহাদ তখন আপনি অন্য কথাবার্তায় অন্যের সাথে ব্যস্ত ছিলেন অন্যের সাথে কথা বলাই মগ্ন ছিলেন আর একটা কথা চলছে আর মাঝখানে অনেক আছে না বুঝে না মোটা খাই মোটা বুঝে বুঝে না ওর দরকার ওর সাথে সাথে এদিকে কথা আমাদের দুজনের চলছে সাথে সাথে বলছে সে একটা মাসলা এটা করলে কি হবে আরে ভাই এটা তৈরি কেন এটা আদর্শের খেলাফ এটা আদাবুল হাদিস কথা বলার বা ছাত্রের আদবের খেলাফ জি পরিপন্থী তাহলে কি করতে হবে এই জন্য আজকাল একটা সরি ভাষা বেরিয়েছে খুব ভালোই ভাষা তাই না সরি বলে দিলেন সরি আপনাদের কথাটা একটু কি করলাম হ্যাঁ ডিস্টার্ব করলাম অথবা কথা মাঝখানে আমি ঢুকে পড়লাম জি সরি বাস যত ভুল করেন সরি বলে দিলে হয়ে গেল আর আজকালকার মানুষ মাসে আল্লাহ সব ভুল করে দেন আর সরি বলে দেন সব ঠান্ডা হয়ে গেল मुफ्ती सहेबर करणीय की जा जिज्ञास पारिवारिक समस्या होते जरूरी नए विषय दुनिया को विषय होते दो विषय कथा আলেম হজরুরি নাই আর ও একটা পার্থিব বিষয় আপনার ব্যবসা বানিয়ে যা আচ্ছা ভাই আচ্ছা আপনি তো ব্যবসা করেন তো এখানকার মার্কেটটা কেমন এটাই জিজ্ঞাসা করবে মাঝখানে যদি এরকম কিছু জিজ্ঞেস করে নেয় কথা বলে দেয় তাহলে কি করবে ফাতাম্মাল হাদিসা কথা বন্ধ করবে না যার সাথে আগে থেকে চলছে সেটাই পুরা করবে ওর দিকে ব্রোক্ষেপ করবে না যে মাঝখানে কথা বলা শুরু করেছে সোম্মা আজাবাস সাইলা তারপরে তাকে উপেক্ষাও করবে না যে তুমি বিয়াদ বিকাশ সুতরাং তোমার উত্তরই দিব না এরকম করবে না এটাও খারাপ আচরণ ওস্তাদের জন্য কি করবে যখন কথা সম্পূর্ণ হয়ে গেছে তখন যে জিজ্ঞাসাকারী ছিল তার উত্তর দেবে যদি সে দূরে সরে অনেক সময় লজ্জায় সরে গেছে আমি ভুল করে ফেলেছি হঠাৎ করে বলি দিয়েছে মাঝখানে কথা আর লজ্জা ওই পায়া পড়ে গেছে দূরে চলে গেছে আয়না সাইল এটা হচ্ছে নবী সাল আদর্শ তাহলে এটা উত্তম চরিত্র জি হ্যাঁ তো এই হাদিসগুলিতে আদাবুল আলেম ওয়াল মোতালেম বা আদাবুল মোয়াল্লেম ওয়াল মোতালেম ছাত্র এবং শিক্ষকের আদব শিষ্টাচার শেখানো হয়েছে শিষ্টাচার শেখানো হয়েছে ছাত্র কেমন আদব কায়দার হবে আর ওস্তাদের কেমন আদব কায়দা থাকবে ওস্তাদের আদব এই নয় কথা বলার ঢং নেই আপনার সাথে সাথে এক্ষুনি আপনি কথা বলছি আর আপনি এখানে কী নিশ্চয় বলছেন না 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 এরকম করবেন না তাহলে যেমন ছাত্রকে আদব বলা হইতে হবে ওস্তাদকেও কী হইতে হবে আদব বলা হইতে হবে এটা ইসলাম শিখিয়েছে এটা হচ্ছে মধ্যম পন্থা হাদিস নম্বর ষাট মানে সহি বখারির ষাট নম্বর হাদিস এই অধ্যায়ের প্রথম হাদিস হাদিস বর্ণনাকারী হচ্ছেন আবহার রজি আল্লাহ তাল আনহ কাল তিনি বলছেন বাই নামান নবী সাল্লাম ফি মাজলিসিন কোন এক সময় নবী করিম সাল্লাম এক মজলিসে বসেছিলেন ইহাদ্দেসুল কমা লোকজনের সাথে কথা বলছিলেন যা হো আর আবিউন একজন বেদুইন আসলো বেদুইন তো এমনি সভ্যতা থেকে দূরে যারা যা যা বলে জীবনযাপন করে এসে সাথে সাথে জিজ্ঞেস করে মাতা সাত ইয়া রসুল আল্লাহ হে আল্লাহ রসুল কেমত কখন হবে বলেন তো কেমত কখন হবে ফামাদা রসুর উল্লাহ ইহাদ দেশ রসুর উল্লাহ সাল্লাম তার যে কথা চলছিল ওই লোকজনের সাথে যারা বসে আছে তাদের সাথে কথা বলতেই থাকলেন ওর প্রশ্নের দিকে ভুরুক কেবি করলেন না তাহলে প্রথম কথা এটি হচ্ছে আদব যে আমার যে কথা চলছে আমি কথা পূরণ করব ভ্রুক্ষেপ তার প্রশ্নের দিকে করব না মনোযোগ দেব না যে থাক আপনাদের কথা থাক এটা বলে দিন না 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 এরকম করবেন না তারপরে সাহাবিরা তখন কল্পনা জল্পনা করতে লাগলেন ফাঁকা লা বাদুল কমে যারা লোকজন বসেছিল তাদের কিছু লোকেরা বলতে লাগলো সামিয়া মা কালা ফাঁকিয়া রেহা মা কাল রসুল্লাহ সাল্লাম লোকটির কথা শুনেছেন কিন্তু তার এই রকম অবস্থায় কথা বলাটাকে অপছন্দ করলেন মানে নবী সাল্লাহ সাল্লাম এর কথাটাকে ভালোভাবে নিলেন না ভালোভাবে নিলেন না এই না করলেন এটা কি কোন তরিকা হইল সেই জন্য তার দিকে মনোযোগী হলেন না ওকালা বা জং কিছু লোকেরা বলতেন না 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 নবী সাল্লি সাল্লাম শোনেন বাল্লাম ইয়াস মাসাল শোনেননি ও যে কি বলছে কথা বলায় যেহেতু মগ্ন আছেন নবী সাল্লাম ওর কথা শোনেননি জি কিন্তু নবী সাল্লাম শুনেছেন নবী সাল্লাহ সাল্লাম শুনেছেন হাত্তাই যা কাজা হাদি সাহু এমন কি যখন তার আলোচনা সম্পূর্ণ করে ফেললেন যে কথা চলছিল তালা তখন নিজে থেকে বললেন রসুরুল আইনা ও রাহু আসাইল আনিসাদ আইনা সাইল আনিসা কেমত সম্পর্কে যে এক লোক জিজ্ঞেস করেছিল সেই লোকটি কোথায় মানে একটু দূরে সরে গেছে লজ্জায় বা জবাব পেলাম না নিরাশ হয়ে দূরে সরে গেছে কোথায় লোকটি ও রাহু বর্ণনাকারীর উক্তি মানে 
শব্দটি সাইল আনিসা ছিল না অন্য কোন শব্দ ছিল কাছাকাছি এরকম শব্দ ছিল একটু সন্দেহ বলছেন ওরাও আমার ধারণা যে নবী সাল্লাম বলছেন আইনা সাইল ও আনিসা এরকম কথা বলেছেন কালা তখন ওই লোকটি বলে উঠলো হ্যাঁ আনাই আর রাসুল আল্লাহ এই যে আমি হ্যাঁ মানে খুঁজ ইসিম ফেল আরবি গ্রামারে হ্যাঁ মানে খুঁজ এই যে আমি আর রাসুল আল্লাহ এই যে আমি বলছিলাম কালা নবী সাল্লাম কি আমতের ছোট বা মধ্যম দুটি বা একটি লক্ষণ বললেন একটি লক্ষণ যেটার ব্যাখ্যা করলেন বলছেন যখন আমানত কে বরবাদ করে দেওয়া হবে নষ্ট করা হবে তখন কেয়ামতের অপেক্ষা করি তাহলে কেয়ামতের একটি লক্ষণ হচ্ছে আমানত নষ্ট হয়ে যাওয়া কেয়ামতের লক্ষণগুলি তিন রকমের ছোট লক্ষণ মধ্যম লক্ষণ আর বড় লক্ষণ আর অন্য অন্য অলমারা বা অধিকাংশ অলমারা দুই ভাগে ভাগ করেছেন বড় আর ছোট আশরাতে সুগরা আর আশরাতে কুবুরা কেয়ামতের বড় লক্ষণ আর ছোট লক্ষণ বড় লক্ষণ দশটি তার কোন একটি আসেনি যখন আসা শুরু হবে তখন তসবির দানার মতো সুতো ছিঁড়ে গেলে যেমন ধাই দাই দাই তাড়াতাড়ি করে এক সেকেন্ডের মধ্যে সব পড়ে শেষ হয়ে গেলে ওই রকমই কিন্তু হবে এটা ভাবেন না যে এখন তো ইমাম মেহেদি আসেনি হ্যাঁ আবার এই জন্য এত তাড়াহুড়া লেগে গেছে কিছু আলেম সমাজকে যে মেহেদিকে টেনে হেসে দুই হাজার উনিশ আনতে চেয়েছিল আসলো না এখন বলছে যে না না তা আগামী বছরে বিশে আসবে একটা বড় কিছু একটা বিপ্লব ঘটবে পৃথিবীতে আবার কেউ বলছেন না না চব্বিশে চলে আসবে দাদা বোঝা গেছে ছাব্বিশে চলে আসবে এই দু তিনটা উক্তি শুনলাম বেদাতপন্থীদের এগুলো সব বেদাতপন্থী কিন্তু ভালো করে শুনে রাখে সই আঁকে তো বলবেন না এদেরকে হ্যাঁ আবার কেউ কেউ বলছে যে না বয়স তো পনেরোশো যা দুনিয়ার বয়স এই উম্মতের বয়স পনেরোশো তো চোদ্দোশো চল্লিশ তো হয়ে গেল বেশি দিন না আর এই দুনিয়ার বয়স পঞ্চাশ বছর আছে পঞ্চাশ বছর এই সব কল্পনা জল্পনা ফালতু কথাই পড়বেন না যদি এই সব কথা থাকতো স্পষ্ট ভাষায় নবীকে বলতে অসুবিধা কি ছিল বলেই দিতেন যে হ্যাঁ এতদিন আছে হ্যাঁ মোটামুটি যে কেউ জিজ্ঞাসা এই কাছেই কাছে লাল লাল সাতাতে কোনো কারি ভাই কাছেই কাছেই আসন্ন এভাবে কেন বললেন যখন আমানত নষ্ট করে দেওয়া হবে তখন কেমতের অপেক্ষা করিও সাহাবি বুঝতে পারলেন না বা ওই ব্যক্তি কেমন করে আমানত আবার নষ্ট করা হয় তাহলে সাহাবিরা বুঝতেন না আমানত কি করে নষ্ট করা হয় আল্লাহর আমানত নষ্ট জি আল্লাহ আমানত দিয়েছিলেন ওই মেরাজে টেকে মেরাজের কাহিনী তো শোনে আর শোনায় কিন্তু মেরাজের সবচেয়ে বড় যে আমানত আল্লাহ দিয়েছিলেন রসুল্লাহাম কম্মতের জন্য সেই আমানত সিংহভাগ শতকরা আটানব্বই জন সাতানব্বই জন কি করে দিয়েছে নষ্ট করে দিয়েছে পাঁচ অক্ত সলাদ কায়েম করে না আর যারাও কায়েম করে বেদাদি তরিকার সলাদ কায়েম করে যা গেল ইল্লা মাসাল্লাহ তাহলে শতকরা একজন হয়তো সই শুধু নামাজ পড়ে জি এই হলো অবস্থা নষ্ট করে দিয়েছে আল্লাহর আমানত মানুষের আমানত মানুষের আমানত টাকা যদি পেয়ে যায় কে দেয় ধার যদি পেয়ে যায় আবার বাড়িতে দিয়ে আসবো এক লোক ইসলামী সেন্টারে আসতো আর ভালো অনেক লেখাপড়া করত চলে গেছে ঢাকায় চলে গেছে গল্পটা বলি এর জন্য যে এরকম চরিত্রের মেলা লোক আছে কিন্তু মানে বাইরে তো আছে তো ইসলামী সেন্টারে এসেও যদি এই চরিত্রে থাকে তো বাইরের লোক কত খারাপ হইতে পারে চিন্তা করুন না আপনি আপনি এখানে শেখার পর যদি এরকম হয় তো আমাদের আরেক ভাই ওকে ধার দিয়েছে ধার দরপর দেশে চলে গেছে এক্সিটে দু তিন বছর হয়ে গেছে লজ্জা লজ্জা জিজ্ঞাসা করেনি অত প্রয়োজন হয়নি দু তিন বছর পরে চার বছর পাই তারপরে ওই ভাই এসে বলছে যে শেখ ওকে চার বছর পরে বলা বলছি যে আপনার কাছে তো এক লাখ বিশ হাজার টাকা বাংলাদেশি টাকা পেতাম তো বলছে যে আপনি তো মনে করাননি আমাকে আপনি তো আমাকে স্মরণ করিয়ে দেননি তার মানে স্মরণ করিতে হবে চাইতে হবে তার বাড়ি যেতে হবে ধর্না দিতে হবে তারপরে পাওয়ার আশা করা যেতে পারে আমার মতো ভদ্রলোক হ্যাঁ কাউকে ধার দিয়ে চাওয়া তো বড়ই মুশকিল তাহলে আর পাব না সুতরাং ধার দেব না এটি করা উচিত তাই না জি আগে থেকে ভাই সম্পর্ক খারাপ হবে আগে থেকে খারাপ করা ভালো পরে খারাপ করলে বেশি খারাপ হয়ে যাবে তাই না এটাই এইটাই অবস্থা হয়েছে এখন জি আমানত নষ্ট করে দেওয়া এইভাবে আমানত নষ্ট করে বেইমানি আত্মসাত কাউকে বাসাটা দিয়ে আসলেন এ স্থান করে গরিব আত্মীয় যে তুমি থাকো এরকমও দেখলাম নিজের ভাইকে থাকতে দিয়ে এসছে ও দখল করে নিয়েছে আর বের হয় না বাড়ি থেকে নিজের ভগ্নিপতিকে দিয়েছে ও দখল করে নিয়েছে আর এই কি বলবেন জমি জায়গা বাবাকে নিয়ে গেছে চিকিৎসার জন্য ওখানে গিয়ে দলিল করে সমস্ত ভাই বোনকে বঞ্চিত করে একা সব নামে করে নিয়েছে কত কাহিনী আছে এসব আমার তো নষ্ট করে দেওয়া হবে জি আমারও তো নষ্ট জি আমানত কেমন করে নষ্ট হয় আর দুনিয়ার একটা বৃহৎ আমানত হচ্ছে নেতৃত্ব নেতৃত্ব আমানত দেশের সরকার 
আমানত দেওয়া হয়েছে আল্লাহ সেখানকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দিয়েছে এটি আমানত জি এই রকমই আপনার প্রতিষ্ঠানের মালিক আমানত আপনি ভালো মানুষদেরকে সেখানে নিয়োগ দেবেন খারাপদেরকে নিয়োগ দিচ্ছেন আপনি তারপরে ঘুসখর অফিসারকে দিচ্ছেন ধার্মিক লোকদেরকে সরিয়ে দিচ্ছেন আমাদের হয়ে এই হোটেলে দাঁড়িয়েওয়ালা চলবে না আমাদের এই প্রতিষ্ঠানে দাঁড়িয়েওয়ালা চলবে না এইরকমই স্মার্ট হইতে হবে অযোগ্য লোকদেরকে আপনি নিয়োগ দিচ্ছেন খেয়ানত এগুলো খেয়ানত আমারও তো নষ্ট হয়ে গেছে দেখুন আজকে আর এই একটা দাঁড়িওয়ার লোক অন্তত একটু তো ভয় করবে মাঝে মধ্যে যদি পদস্খলন ঘটে আবার তো অভাব করবে যে না আমি এটা ভুল করে দিচ্ছি না আমি মেরে খাবো না কিন্তু যেই লোকের নামাজ নেই যেই লোকের পরকাল বলে চিন্তা নেই যেই লোক দাঁড়িটা রাখতে পারে এই কুরবানিটা করতে পারে না যে আমার টাকার কি করে হেফাজত করবে তো বলছেন রসুরুল্লাহ সাল্লাম এর উত্তরে যখন বললেন যে কেমন করে আমানত নষ্ট করা হবে তো বুঝতে পারলাম না কালা এ যা ওসেদ আল আমর এলা গৈর আলহি ফান্তাজের ইসা যখন কোনো অযোগ্যকে নেতৃত্ব দেওয়া হবে মালিকানা দেওয়া হবে তখন মনে করবে যে কেমন চলে এসছে কেমত কাছে এসছে ফান্তাজের ইসা তখন কেমতের অপেক্ষা করিও অযোগ্যকে নেতৃত্ব দেওয়া ঘুষ ঘুষের মাধ্যমে অযোগ্য চাকরি পাচ্ছে কিন্তু ভালো ভালো ছেলে ভালো রেজাল্ট করে তার যোগ্যতার ভিত্তিতে চাকরি পাচ্ছে না পয়সা থাকলে আসো আর না হলে তোমার চাকরি নেই ঠিক কেমতের আলামত কেমতের আলামত অসৎ লোক থেকে বেনামাজিকে রাখা হচ্ছে বেনামাজি নামাজ পড়ে না আপনার প্রতিষ্ঠানে কেন থাকবে সে আপনি নামাজি পান না না পাবেন তখন রাখেন কেন নামাজি যদি যোগ্য হয় দাঁড়িওয়ালার যোগ্য হয় তারপরে তাকে মোল্লা মনে করা হচ্ছে আমাদের এক ভাই ভালো টেকনিশিয়ান এসি টেকনিশিয়ান একটা প্রতিষ্ঠানে গেছে ও দাঁড়িয়ে হলো মানে অথচ এত ভালো বাকি যাদেরকে দিয়েছে কন্ট্রাক্ট দিয়েছে সাব কন্ট্রাক্ট তারা একেবারে অযোগ্য কিন্তু স্মার্ট একবার টাই ফাই লাগিয়ে গেছে দাঁড়ি টাড়ি নাই ওকে দিয়েছে আর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে জি তার মানে দাঁড়িয়ে থাকলে সব অযোগ্য হয় দুনিয়া বুঝে না হ্যাঁ টেকনিক্যাল বুঝে না আর একে দিয়ে ভালো কাজ হবে না বরবাদ হবে না আপনি জি তো এই ছিল হাদিস রসুরুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের হাদিস থেকে যে কথা না হলে যে নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম ওই বেদুইনের উত্তর সাথে সাথে না দিয়ে পরে দিলেন কিন্তু তাকে ধমক দিলেন না এটা একটা আদম বকা ঝকা করলেন না খারাপ আচরণ করলেন না আর সে দূরে চলে গেছে তাকে খোঁজ করলেন মনে রেখে যে ওই লোকটি কেউ কোথায় যে জিজ্ঞেস করছিল তো এই আদবগুলি যেমন শিক্ষকের খেয়াল রাখতে হবে তেমনই ছাত্রদেরকেও আদবের খেয়াল রাখতে হবে ছাত্র আবার গিবতকারী হলে হবে না সামনে এসে হুজুর হুজুর শেখ শেখ আর বাইরে গেলে আরে আরে কি বলবো হ্যাঁ ওনার মধ্যে এ আছে ওনার মধ্যে এ আছে ওনার মধ্যে এ আছে আল্লাহ হেফাজত করে তিন নম্বর পর্ব বাব মান রাফা সাউত হবেল এলমে এই অধ্যায় হচ্ছে এমন ব্যক্তি সম্পর্কে যে এলএম চর্চা করার ক্ষেত্রে বা এলএম শেখাবার সময় উচ্চ স্বরে বলে চিৎকার করে উচ্চ স্বরে চিল্লাই যদি এলএম শিখাই কোনো ক্ষেত্রে তাহলে এটা কেমন জায়জ কি না কারণ চিৎকার করে বা উচ্চ স্বরে কথা বলা অনেক সময় এটাকে কি মনে করা হয় অভদ্রতা মনে করা হয় তারপরে কোরআনে কারিমে খুব বিকট শব্দে কথা বলা কে কি করা হয়েছে নিন্দা করা হয়েছে হ্যাঁ সুরাই লোকমানের আয়াত মেন সৌতিক জি তোমার আওয়াজকে কি করো একটু নিচু করো উচ্চ স্বরে চিৎকার করে কথা বলিও না এন্না আনকার আল আসওয়াত সৌতুল হামির সবচাইতে নিকৃষ্ট আওয়াজ হচ্ছে শব্দ হচ্ছে কার গাধার গর্ধবের আওয়াজ তো তুমি গাধার মতো চিল্লায়ও না আল্লাহ বলছেন যাতে মানুষের ঘৃণা হয় যে আমি গাধার মতো আচরণ করলাম সেই জন্য আগে থেকে যেন সরে যায় সেই জন্য আল্লাহ তুলনা করেছেন এর সাথে তারপরে নবী সাহেবাল্লামের চরিত্র সিরাতন নবীতে বলা হয়েছে যে নবী সাহেবাল্লাম চিৎকার করতেন না ওয়ালা সাক্ষা বানবিল আসোয়াগ বাজারে গেলে বাজারে যেমন হই ওই 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 করে মাছের হাট মাছের হাট তো বুঝেন ভালো করে অন্য হাট বুঝেন আর না মাছের বাজার বুঝেন কি আওয়াজটা হয় একটু রেকর্ড করে নিয়ে আসি কিন্তু ওই 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 যতক্ষণ হাট লেগে আছে গরুর হাট খাসির হাট আওয়াজ তাহলে উঁচা করা বিনা কারণে এটা নিন্দনীয় যখন নিন্দনীয় এখন এল এম শিখার ক্ষেত্রে কেউ যদি চিৎকার করে বলে হ্যাঁ কার্যবশত ক্ষেত্র বিশেষে সবসময় নয় তাহলে জায়জ কেন সবসময় চিল্লাবে না যেমন কিছু বক্তারা একবারে শুরু থেকে এমন ভাবে চিল্লা যে কান ফেটে যায় না না কান ফাটা চিল্লানি নয় কিন্তু যেমন জুমার ফুদবার সময় রসুরুল্লাহ সাল্লাম খুব জোর গলাই বলতেন কান না মনোজোর জায়জ যেমন কোনো সেনাবাহিনীকে সতর্ক সাবধান করছেন এইরকম ভাবে একবার আসতে আরেকবার জোরে বল বলা বক্তব্যের সময় আকর্ষণের জন্য যাতে মনোযোগী হয় যারা ঝিমাচ্ছে তাদের ঝিমানো শেষ হয় 
এটা ঠিক আছে কথা বোঝা গেছে না কোনো কোনো ক্ষেত্রে সব সময় ঠান্ডা করে বললে অনেক সময় স্ত্রীর কাছে আপনি তাই ইউজ হয়ে যাবেন আপনি আসতে বলছেন আর আপনার স্ত্রী চিল্লায় বলছে হ্যাঁ তাহলে আপনার স্ত্রী নেতৃত্ব নারী নেতৃত্ব আপনার বাড়িতেই শুরু হয়ে যাবে বাড়িতেই নেতৃত্ব শুরু হয়ে যাবে হবে না জি অনেকে এইরকম আছেন কিন্তু না কখনো কখনো একটু জোরে প্রয়োজন জোরে এখন বলার নামাজের প্রথম অক্তে আসতে করে বলবেন কিন্তু দেখছেন যে স্ত্রী ও রান্নাঘরে কাজ করছে 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 দেড়টা দুটা বেজে যাচ্ছে জোর নামাজ পড়ছে না আসরের নামাজ এক ঘন্টা হয়ে গেছে আসরের নামাজ পড়ে চলে আসছেন তারপরও নামাজ পড়ছে না এদিক সেদিক ঘোরাফেরা করছে কাজকর্ম করছে তখন জোরে বলতে হবে ধমক দিয়ে বলতে হবে তাহলে সবসময় ঠান্ডাও না আর সবসময় গরম চিল্লায়ও না কিন্তু যখন তখন হইচই করা এটা নবী সাহেবের চরিত্র না একজন মুসলিমের চরিত্র এটা বাঞ্ছনীয় নাই যাই যাচ্ছে প্রয়োজনে তাগিদে এই জন্য অধ্যায় কায়েম করেছেন এলেম শিখাবার ক্ষেত্রে আবদুল্লা বিন আহমদ আল্লাহ তাল আনহ থেকে বর্ণিত বা আনহমা থেকে বর্ণিত কালা তিনি বলছেন তাহাল্লাফন নবী সাল্লাহাম ফি সাফারাতিন কোনো এক সফরে রসুল উল্লাহ সাল্লাম লোকজন থেকে পিছনে থেকে গেলেন কোনো কাজ বসত একটু পিছনে থেকে গেলেন সাহাবিরা এগিয়ে চলে গেছে সবাই তুমুটের পিঠে আছেন চলতে আছে কাফেলা চলতে আছে নবী সাল্লাম একটু পিছিয়ে গেছে সাফার না যে সফরে আমরা গিয়েছিলাম ফা আদরা ফা আদরা কেন তারপরে রসুল্লাহাম আপনার দ্রুত গতিতে এসে আমাদের সাত ধরে নিলেন পিছিয়ে গেছিলেন আবার আমাদের কে পেয়ে গেলেন মানে আমাদের সাত ধরে নিলেন ওয়াকাদ আহারা আর হাকাত না সলাতু সেই সময় সলাতের সময় বিলম্ব হয়ে গেছে বা সলাতের সময় ঘনিয়ে চলে এসছে সলাত আমাদেরকে পেয়ে গেছে একবারে আমাদের টাইম হয়ে গেছে নামাজের টাইম চলে যাচ্ছে কিছু সময় হয়ে গেছে ওই সেই সময় আমরা ঠিক করতে লাগলাম তাড়াতাড়ি করে উজু করতে লাগলাম না হ্যাঁ না তাও আমরা উজু করছিলাম রসুর উল্লাহ সাল্লাহ আলিউসাল্লাম আমাদেরকে দেখলেন যে আমরা উজু করছি ফাজা আল ফাজা আল না নামসাহ আল্লাহ আর জ্বলে না সেই সময় আমরা আমাদের পাগুলি এমন হালকা ধৌত করছিলাম ওপর ভাগে যেন মাসে করছিলাম যেমন পায়ের ওপরে মাসা করা হয় নিচে নয়তো নিচে না ধুয়ে ওপরে একটু পানি দিয়ে হালকা পানি দিয়ে ধু ধুইছেন তো হালকা পানি দিয়ে যদি ওপরে ধোয়া হয় তো পেছনে যে গোড়ালি আছে গোড়ালিতে পানি পৌঁছিবে না তাই না তো গোড়ালি অনেকের কিন্তু চমকিচ্ছে মানে ওখানে পানি যেহেতু পৌঁছা পৌঁছায়নি সেজন্য বোঝা যাচ্ছে যে গোড়ালি শুকনো হয়ে আছে ফানা দাবে আলা সৌতেহি তখন রসুল্লাহ সাল্লাম উচ্চ স্বরে বললেন কি বললেন এই হাদিসের অংশটুকু ওয়াইলুল্লিল আকাবে মিনান্নার ওয়াইলুল দুর্ভোগ বা ওয়াইল নামক জাহান নাম লিল আকাবে মিনান্নার জাহান নামের দুর্ভোগ হ্যাঁ জাহান নামে তাদের সর্বনাশ হবে বা তারা সর্বনাশ হবে লিল আকাবে কিসের জন্য গোড়ালি শুকনো থাকার কারণে গোড়ালি শুকনো থাকার কারণে জাহান নামের দুর্ভোগ রয়েছে জি জাহান নাম বলবেন দোযোগ বলবেন না অনুবাদক পর্যন্ত আমাদের বাংলা অনুবাদক দুঃখের বিষয়ে দোযোগ বলেছেন দোযোগ হো আর বেহেস্ত আরবি শব্দ নাকি ফার্সি শব্দ এটা হচ্ছে নামাজ রোজার মতো নামাজ রোজা দুরুত যেমন ফার্সি শব্দ তেমন দোযোগ আর বেহেস্ত আরে দোযোগ আর বেহেস্ত কেন বলবো যেটা হাদিস কোরআনে খুঁজে পাবো না তর্জমা কেন কেন বলবো জাহান নাম বলবো বহু জায়গায় কোরআন হাদিস আছে হ্যাঁ জান্নাত বলবো বহু জায়গায় কোরআনে কারিমা আছে আরে ফিরদোস বললেও চলে কেউ যদি ফিরদোসও বলে তাও কোরআনে কারিমা আছে প্যারাডাইস ফিরদোস প্যারাডাইস থেকে কিন্তু আপনার দোযোগ বেহেস তো কোথাও নাই তো এই ফার্সি প্রভাব কেন ধর্ম কর্মের ওপর এত কেন প্রভাব থাকবে আশা করি এই বিষয়গুলির আলেমরাও খেয়াল রাখবেন আর এই বিষয়গুলির জনগণও খেয়াল রাখবেন এই খোদা বলবেন না আল্লাহ বলবেন রব বলবেন হ্যাঁ জি এইভাবে যেই নামগুলি কোরআন এবং হাদিসা সেই নামগুলি বলবেন জি কি বললেন ওয়াইলুল্লিল আকাবে বা এইভাবে তর্জমা করা যায় ওয়াইলুল্লি আসাবিল আকাবে যেসব লোকদের গোড়ালি শুকনো থেকে গেছে তাদের জন্য জাহান নামের দুর্ভোগ রয়েছে জাহান নামে তারা পতিত হবে তার মানে কেন কোন কাবিরা গুণা হয়ে গেল কে বুঝাইতে পারবেন আরে উজু করতে গিয়ে একটু গোড়ালি শুকিয়ে থেকে গেল তো জাহান নামে যেতে হবে লোকটা নামাজ পড়লো উজুও করলো তো কেন জাহান নামে যেতে হবে হ্যাঁ নামাজ সলাত কিসের উপর নির্ভরশীল ওজুর ওপর আর ওজুতে কোনো একটি ওজুর অঙ্গ যেটা ধোয়া জরুরি যদি পানি না পৌঁছে শুকনো থেকে যায় তাহলে ওজু হলো না যখন ওজু হলো না তাহলে সলাত হলো না সলাত হলো না তাহলে সে বেনামাজি হ্যাঁ সলাতি আদায় করলো না তাহলে বেনামাজি জাহান নামে যাবে 
এতে কোনো সন্দেহ হচ্ছে বোঝা গেছে সলাত আদায় করেও সে সলাত আদায়কারী না মানুষ কথাটা মনে রাখে সব কথা মনে রাখে না এক দেড় ঘন্টা সব কথা হয়তো মনে থাকবে না কিন্তু একটা কথা কানে হ্যাঁ শক্ত একটা আঘাত করেছে নখ করেছে ও মনে রেখেছে ওই কথাটি একবার তাগিদ করে বলেছে তিনবার করে বলেছে আর জোর গলে বলেছে মনে থাকবে জি যাতে সাবধান হয় তারপরে চার নম্বর অধ্যায়ে বাবু কৌলিল মহাদ্দেশে এই অধ্যায় হচ্ছে মহাদ্দেশের এই উক্তি সম্পর্কে হাদ্দাসানা আমাকে হাদিস বর্ণনা করেছেন আমার ওস্তাদ ফলান অমুক ও আখবারানা আমাকে খবর দিয়েছেন কখনো কখনো বলে থাকেন ও আম্বা আনার কখনো বলে যে আমাকে সংবাদ দিয়েছেন এই কথাগুলি কেমন এই কথাগুলি বা এই শব্দগুলি বা এই বাক্যগুলি হাদ্দাসানা বাক্য এই বাক্যগুলি বা এই শব্দগুলির অর্থ একই না ভিন্ন ভিন্ন অর্থ কোনো পার্থক্য আছে হাদ্দাসানা বলে কখনো আখবারানা বলে মহাদেশ কখনো আম্বানা বলে ছাত্র তিনটের মানে কিন্তু কাছাকাছি শাব্দিক অর্থ কাছাকাছি হাদ্দাসানা মানে আমাকে হাদিস বর্ণনা করেছেন হাদিস মানে বাণী আমাকে বর্ণনা করেছেন আখবারানা মানে আমাকে সংবাদ দিয়েছেন জানিয়েছেন এটাও একই জিনিসই ও আম্বানা এবং আমাকে খবর দিয়েছেন ইতিহাসে মহাদেশিনে কারামগণ বলেছেন যে কত দূর পর্যন্ত আমরা বলে মোতাকাদ এরা আগের মহাদেশ আর কত কত দূর থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত আমরা মোতা আখেরিন মানে পরবর্তী মহাদেশ বা ওলামাই কেরাম আমরা মোতা খেরিনের যুগের না মোতা কাদিমের যুগের এর মাপকাঠিটা কি এই ক্ষেত্রে ইমাম জাহাবির রহমতুল্লাহ আলী বলেছেন যে তিন শত হিজরির শেষ পর্যন্ত তিন শত হিজরির শেষ পর্যন্ত এটা হচ্ছে মোতা কাদিমের যুগ আর তারপরে তিন শত থেকে তিনশো এক দুই থেকে শুরু করে চতুর্থ শতাব্দী পঞ্চম পঞ্চম শতাব্দী ষষ্ঠ শতাব্দী করতে করতে এই যে এখন চলে এসে চোদ্দোশো একচল্লিশ এই এই যুগগুলিতে মানে এই চোদ্দোশোর মাঝে তিনশো বাদ দিয়ে এই এগারোশো বছরের ভিতরে যত আইমা ওলামা মহাদ্দেশিনে এসছেন তারা হচ্ছে মোতাখেরিন ওলামা মোতাখেরিন পরবর্তীতে আগমনকারী ওলামা কেরামগণ বুঝতে পারছেন মোতাকাদ্দিমিন আর মোতাখেরিনদের বেশ কিছু পরিভাষাই ভিন্নতা আছে পার্থক্য আছে এই ক্ষেত্রে পার্থক্য আছে এমাম বোখারি রাহমাহল্লা মোতা কাদ্দেমিনদের অন্তর্ভুক্ত না মোতা খেরিন তাহলে যখন আমি সময় সীমা বেঁধে দিলাম তাহলে হ্যাঁ আগের আইমাদের মধ্যে কেন না পরের আগের কারণ এমাম বোখারি রহমতুল্লাহের জন্ম হচ্ছে মাশাল্লাহ একশো চৌরানব্বই কে বললো একশো চৌরানব্বই হাসান একশো চৌরানব্বই বলেছিলাম মিলাদ ও সিদকুন ও মুদ্দা তু আম উমরাহি ফিহা হামিদ ওয়ান কাজা ফি নৌরি সিদকনের অঙ্ক বের করলে একশো চৌরানব্বই হবে আর ওয়ান কাজাফে নূর নুন ওয়াও রার অঙ্ক বের করলে কত হবে এন্তেকাল হয়েছে দুইশো ছাপ্পান্নতে দুইশো ছাপ্পান্নতে তাহলে তাহলে তিনশত হিজরির আগেই তাহলে তার যুগ তাই না অধিকাংশ ইমাম বোখারি মুসলিম আবু দাউদ নাসাই তিরমিজি ইবেন মাজা প্রায় তিনশোর মধ্যে শেষ তিনশো তিন চারের মধ্যে ইমাম নাসাইর এন্তেকাল হ্যাঁ ইমাম বাইহাকি তারপরই একটু জি হ্যাঁ তো মোতাকাদ্দেমের মতো আখেরিন বলছিলাম ইমাম বুখারি এখানে যেটা বলতে চাইছেন যে মহাদ্দেশ যদি হাতাসানা বলে আখবারানা বলে আম্বা আনা শাব্দিক অর্থে পার্থক্য কিছু করলেও ভাব অর্থে কোনো পার্থক্য নেই মহাদ্দেশ যেটাই বলুক অসুবিধা নেই একই মানের হাদিস একই রকম কথা বোঝায় একই রকম কথা বোঝায় এটা যারা স্পেশাল হাদিসের ছাত্র তাদের জন্য আপনাদের এতে অত বেশি ফায়দা নেই কিন্তু এল এম হাসিল করা ভালো জি হ্যাঁ ওকাল আল হোমাইদি বলছেন যে এমাম হোমাইদি রাহমাহুল্লাহ যিনি এমাম বোখারির প্রসিদ্ধ ওস্তাদ বা বিখ্যাত ওস্তাদ তিনি বলছেন কানা ইন্দা ইবনে ওয়াই নাতা হাতা সানা ওয়াহ বারানা ওয়াম বানা ওয়াসা মেত ওয়াহেদান এমাম সুফিয়ান ইবনে ওয়াইনা রহমতুল্লাহ আলাই যিনি ইমাম বোখারির ওস্তাদ তার কাছে হাতা সানা বলুক অথবা আখবারানা বলুক অথবা আম্বানা বলুক অথবা সামেতো আমি শুনেছি সামেতুল এমাম আল বোখারি সামেতুল হোমাইদি একই আমি শুনেছি তার কাছ থেকে এই চারটি 
বাক্যের বা শব্দের ভাব অর্থ হচ্ছে উদ্দেশ্য হচ্ছে একই যে ওনার কাছ থেকে আমি হাদিস হ্যাঁ নিয়েছি গ্রহণ করেছি এবং আপনাদেরকে বর্ণনা করছি আমাকে হাদিস বর্ণনা করেছেন যিনি সত্যবাদী এবং মসদুক মানে যিনি সত্যবাদী বলে স্বীকৃত যাকে সবাই স্বীকার করেছে মমিন মুসলিমরা সত্যবাদী বলে যাকে সত্য মনে করা হয়েছে মসদুক তাহলে হাদ্দাসানা শব্দ কে ব্যবহার করেছেন হ্যাঁ সাহাবি আবদুল্লাহ বেন মসুদ যে সাহাবিদের মধ্যে বড় আলেম ছিলেন ফকি ছিলেন তিনি ব্যবহার করেছেন তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে এই শব্দগুলি কোনো নতুন শব্দ নয় বরং সালাফদের যুগ থেকে সাহাবাই কারামদের যুগ থেকেই চলে আসছে এক ওয়াকালা শকিক প্রখ্যাত তাবে শাকিক বলছেন আবদুল্লাহ বিন মসুদ থেকে আবদুল্লাহ মসুদের বিখ্যাত ছাত্র তিনি ছিলেন সামেতুন নবী সাল্লাম কালি মাতান আমি নবী সাল্লামের কাছে একটি কথা শুনেছি তো কখন ইবিন মসুদ কি বলছেন আমি শুনেছি আর কখন বলছেন হাদ্দাসানা উদ্দেশ্য কি পার্থক্য আছে কিছু না দুটো একই দুটো একই কথা ভাব অর্থ একই ওয়াকালা হোজাইফা বিখ্যাত সাহাবি হোজাইফা রজি আল্লাহ বলছেন হাদ্দাসানা রসুরুল্লাহ সাহাদি সাইনে আমাদেরকে রসুরুল্লাহ দুটি হাদিস বর্ণনা করেছেন দুটি স্পেশাল বিশেষ হাদিস বর্ণনা করেছেন বিশেষ বিষয় সম্পর্কে দুটি মানে এই নয় যে দুটো ছাড়া তিনটে বর্ণনা করেনি অনেক বর্ণনা করেছেন কিন্তু দুটি কোন যে বিষয়টা প্রসঙ্গ ছিল এই প্রসঙ্গে দুটি হাদিস বর্ণনা করেছেন গুরুত্বপূর্ণ ওয়াকালা আবুল আলিয়া প্রখ্যাত তাবি ইমাম আবু আবুল আলিয়া রহমতুল্লাহ আলাই বলছেন আন ইবনা আব্বাস ইবনা আব্বাস রাজি আল্লাহ তালানো থেকে আন দিয়ে বর্ণনা করেছেন এটাকে আন আনা বলা হয় মদ্দে সিদ্ধের বাসে কি বলা হয় আন আনা অমুক অমুক থেকে অমুক অমুক থেকে অমুক অমুক থেকে বর্ণনা করছেন এইরকম আর কি আন আন বর্ণনা করছেন রসুরুল্লাহ থেকে কি বলছেন ইবনা আব্বাস রাজি আল্লাহ তালানো থেকে আন ইন নবী সাহ তিনি বর্ণনা করছেন কার থেকে নবী করিম সাল্লাহ আলিউসাল্লাম থেকে যে আন দিয়ে তার মানে আবুল আলিয়া তাবেই তার ওস্তাদ ইবনা আব্বাস সাহাবি থেকে আন দিয়ে বর্ণনা করেছেন আবার ইবনা আব্বাস নবী সাল্লাম থেকে আনিন নবী ফিমা ইয়রবি আন রব্বি আজল আর নবী সাল্লাম বর্ণনা করছেন আন রব্বি আজলা রব থেকে তো এটাতে আর আগের হাদ্দাসানাতে আখবার আনাতে কোনো পার্থক্য আছে ভাবতে কোনো পার্থক্য নাই সালাফদের কাছে কোনো পার্থক্য ছিল না ওয়াকালা আনাস সাহাবি আনাস রাজি আল্লাহ তালান বলছেন আনিন নবী নবী সাল্লাম থেকে বর্ণনা করে ইয়ারবি হে তিনি বর্ণনা করেছেন আন রব্বি হে আজল আল্লাহ রব থেকে হাদিসে পদসি আল্লাহ রব্বুল আলমিন যিনি তার থেকে তো আন দিয়ে চাইছে ওয়াকালা আবু হর আবু রাজি আল্লাহ তালান বলছেন আনিন নবী সাল্লাম নবী সাল্লাম থেকে আবার তিনি বর্ণনা করছেন নবী সাল্লাম বর্ণনা করেছেন আন রব্বে কুম আজ্লাহ মহান তোমাদের প্রতিপালক হতে এই হতে থেকে তাহলে আন শব্দ দিয়েও বেশ কিছু কিছু হাদিস সাহাবিরা বর্ণনা করেছেন সামত দিয়ে বর্ণনা করেছেন আবার হাদ্দাসানা দিয়ে বর্ণনা করেছেন জি জি তারপর আখবের নিয়েও আছে আখবের নিয়ে আছে আম্বান আম্বা আনা স্বয়ং কোরআনে কেরিমা আছে জি আম্বা আনা আম্বা কা স্বয়ং কোরআনে কেরিমা আছে দেখুন সুরে তাহমির সুরে তাহরিম সুরে তাহরিম ওই যে নবী সাহেব মধু খাওয়ার ঘটনা হ্যাঁ তার বললেন দেখো তুমি আর কাউকে বললি না হ্যাঁ আর বলছে আপনি এইরকম তো মান আম্বা কাহাজা তোমাকে আবার এটা ঘটনা কে জানাইলো কে খবর দিল তোমাকে মান আম্বা কাহাজা কালা নব্বানি আল আলিমুল খাবির নবী সাল্লাহ সাল্লামকে নবীর স্ত্রীরা বলছেন আপনি কি করে জানলেন যে আমরা আপসে এটা আলোচনা করেছি আপনি কি করে জানলেন তখন নবী সাল্লাহ নব্বানি আল আলিমুল খাবির যিনি সব কিছু সম্পর্কে জ্ঞানী সর্বজ্ঞ আর যিনি খাবির সূক্ষ্ম খবর রাখেন তিনি আমাকে জানিয়েছেন ওহির মাধ্যমে যে তোমরা এইরকম যুক্তি করেছো আর সবাই মেলে বলবে যে রসুরুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম যাতে ওই বাড়িতে মধু খেতে যায় যেন না যায় সেই জন্য যুক্তি করে যার কাছে আসবে তোমরা বলবে যে আকাল তা মাগাফির হ্যাঁ আপনি আপনি কি খেয়েছেন মাগাফিরের গন্ধ কেন মুখে আসছে ঠিক যে আমরা ভিতরে আপ আপসে আলোচনা করেছি বাকি বিবি আটজন মিলে যে ওই নয় নম্বর ওর কাছে যে মধু খেতে যায় ওইখানে যেন না যায় হ্যাঁ তো এটা কেমন করে জানলে বলছে আল্লাহ জানিয়েছে আর কাছ থেকে জানে তো নব্বানি তা আম্বানা নব্বানা এই কথাগুলি কোরআনে কারিমে এসছে এর মানে এই না যে আম্বানা আর আখবানা আর হাদ্দাসানাতে পার্থক্য আছে একই অর্থে এগুলো এখন আসেন 
ইমাম বুখারি যে কথা বলতে চাইছেন এই যে সুফিয়ান বিন ওয়াইনের কথা আগে শুরুতে বর্ণনা করেছেন যে ইমাম হাইদ বলছেন যে সুফিয়ান বিন ওয়াইন মুহাদ্দিসের কাছে যিনি মুতাকাদ্দিমিনদের মধ্যেকার ছিলেন হাদাসা না আকবার না আম্বা না সামেত সব একই আন দিয়ে বর্ণনা করা সব একই ছিল তাদের কাছে সব ছিল কি একই ছিল জি কিন্তু মোতাখেরিনরা এক একটি অর্থ আলাদা আলাদা করেছেন সংক্ষেপে শোনাই হাদ্দাসানা যদি ওস্তাদ হাদিস বয়ান করে যেমন আমি এখন বয়ান করছি তাই না আপনারা কি শ্রোতা আপনারা শ্রোতা একটিও কিন্তু হাদিস পড়ছেন আপনারা সব ষোলো শ্রোতা তাহলে হাদ্দাসানা এই ক্ষেত্রে হাদ্দাসানা হাদিস শুনিয়ে দিলাম আমি হাদ্দাসানার আপনারা লিখে নিলেন অথবা মুখস্ত করে নিলেন হাদ্দাসানা তখন কি বলবেন আপনারা ছাত্ররা হাদ্দাসানা এটা হচ্ছে পরবর্তীকালের ভাষা আখবারানা কখনো বলবেন যখন ছাত্র একজন পড়ছে ছাত্র একজন পড়ছে আর পড়ে 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 যখন হাদিসটা পড়া শেষ হইল তখন ওস্তাদ বললেন যে এই ছেলে পড়লো আর বাকি তোমাদের সবাইকে আমি অনুমতি দিলাম এই হাদিসগুলি আমার থেকে তোমরা বর্ণনা করতে পারো এই হাদিসগুলি আমার কাছে সহি যা আখবারানা তখন পার্থক্য হলো তাহলে জি আখবারানা ওইটা হাদাসানা কো সামিল আখবারানা কথাটি আরো আম ওই ওস্তাদ বয়ান করলো সামিল আর এটাও সামিল কিন্তু প্রসিদ্ধ এই ক্ষেত্রে আম্বানা আম্বানা হচ্ছে যদি কোনো কিছু দিয়ে দেওয়া হয় ওস্তাদ দিয়ে দিলেন ওস্তাদের কাছে একটা পাণ্ডুলিপি আছে যাতে একশোটা হাদিস আছে এই একশো হাদিস লিখা আছে ছাত্রদেরকে বললেন যে এই যে হাদিস আছে এই যে পাণ্ডুলিপিতে বা এই পুস্তকে এটা তোমাদেরকে দিয়ে দিলাম এতে যা আছে তা সহি হাদিস আমার থেকে তোমরা বর্ণনা করতে পারো যে আমাদের ওস্তাদ এই হাদিস আমাদেরকে কি করেছেন সম্পর্কে জানিয়েছেন অথচ হাদিসগুলি কি হলো মোনা বলা শুধু দিল পড়া হইল না জি আন আনের ক্ষেত্রে দেখা হইতেও পারে আবার নাও হইতে পারে দেখা হইতে পারে আবার নাও হইতে পারে মতো আখেন্দা পার্থক্য করছেন যে এখানে দেখা হয়েছে কি না কেমন করে জানব জি কিন্তু সালাফরা এরকম করতেন না যে একজনের কাছ থেকে না শুনে অমুক অমুক থেকে আমি অমুক থেকে বর্ণনা করছি আমি অমুক থেকে বর্ণনা করছি যতক্ষণ না শুনেছে তার কাছ থেকে বা তার কাছ থেকে না জেনেছে কিন্তু অনেক সময় হয় কি জি এই রকম রোগগুলি অনেকের মধ্যে আছে যার কাছ থেকে ও মশলাটা জেনেছে তার সাথে তার অ্যালার্জি আছে ধরেন অ্যালার্জি বুঝুন তো মানে সম্পর্ক টানা পড়া আছে সম্পর্ক ভালো নেই কেন ওর নাম তো নিতে চাই না নাম নিতে চাই না তখন কি করল মাঝখানে ওকে আউট করে দিয়ে আমার ওস্তাদের নাম নিল ধরেন আমার সাথে অ্যালার্জি আছে তো আমার নাম নিয়ে তো আমার ওস্তাদ শেখ সাফিউর রহমান আমার আব্দুল মোসেন আব্বাদ ধরেন বা ধরেন শেখ ইবিন ওসাইমিন আর তার হাজির হয়েছি শেখ ইবিন ওসাইমিন বলেছেন আপনি বর্ণনা করতে কি বললেন আমি নকল করেছিলাম শেখ ইবিন ওসাইমিন আমাকে হজফ করে দিয়ে কি করলেন শেখ ইবিন ওসাইমিন এইটা বলেছেন অথচ শেখ ইবিন ওসাইমিনকে জীবন আপনি দেখেন উনি তার মধ্যে সে জাননি আপনি কথা বোঝা গেছে না আন আনাতে এই সন্দেহটা থাকছে বলছেন না যতক্ষণ পর্যন্ত এটা সরাসরি শুনেছে কি শুনেনি আমাদের কাছে স্পষ্ট না হবে ততক্ষণ এই হাদিস সন্দিহান থাকবে আমাদের কাছে সহি কি না যদি সেই ব্যক্তির চরিত্র এরকম থাকে যে কাউকে কাউকে কি করে হজফ করে দেয় কোনো কোনো ওস্তাদকে আউট করে দিয়ে ও বড় ওস্তাদের নাম নেই আচ্ছা বড় ওস্তাদের নাম নেই এর কারণও আছে হ্যাঁ একটু নিজে ফেমাস হবে যে আমি অমুকের ছাত্র অমুকের হয়তো ছাত্র ছাত্র হ্যাঁ কিন্তু সে নিজেকে প্রকাশ করতে হয় ছাত্র অনেক সময় ছোটোর কাছ থেকে শিখে নাম নিতে লজ্জা পায় নাম নিতে লজ্জা পায় হ্যাঁ সুতরাং কি করে তার নাম না নিয়ে তার ওস্তাদের নাম নিয়ে নিল তাহলে মাঝখানে ওই ছোটোটাকে আউট করে দিল হ্যাঁ তো এই জন্য মোতাখেরা পার্থক্য করেছেন এগুলোতে আন আনা সামে তো সামে তো সবচেয়ে স্ট্রং সামে তো আমি শুনেছি তার মানে স্পষ্ট সে অবশ্যই শুনেছেন নিশ্চিত হাদাসানা আমাদের হাদিস বর্ণনা করেছেন আখবারানা খবর দিয়েছেন আম্বানা আমাদেরকে জানিয়েছেন বা খবর দিয়েছেন এই শব্দগুলি আর কি যাই হোক এগুলি হচ্ছে তালেবে এলিমদের জন্য এই পার্থক্যগুলি জানা জি একষট্টি নম্বর হাদিস আব্দুল্লাহ বিন ওমার আল্লাহ তালা নোমা থেকে বর্ণিত তিনি বলছেন কালা রসুরুল্লাহ রসুরুল্লাহ সাল্লাম বলেন ইন্না মিনা সাজারে সাজারা তান লায়াস কত ওরা কোহা গাছ গাছ আলীর মধ্যে একটি গাছ আছে যে গাছে গাছের পাতা ঝরে না গাছ গাছালির মধ্যে এমন একটি গাছ আছে যে গাছের পাতা ঝরে পড়ে না ওয়াইন্নাহা মাসালুল মুসলিম আর গাছটি মুসলিমের মত গাছটি কিন্তু মুসলমানদের মত বুঝছেন জি হ্যাঁ ফাহাদ্দি সুনি মাহিয়া রসুল বলছেন আচ্ছা তোমরা শোনাও তো জানাও তো বলো তো আমাকে মাহিয়া ওই গাছটি কোন গাছ এই যে হাদ্দি সুনি বললেন 
বহু বচন করে হাদিস শুনি তো হাদ্দাসানা পাওয়া গেল তাহলে নবী করিম সাল্লাম তাহলে হাদ্দাসানা শব্দ ব্যবহার করেছেন জি হাদিস উনি মাহিয়া এটা হচ্ছে হাদিসের সাথে অধ্যায়ের সম্পর্ক যখন নবী সাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন সাহাবিদেরকে যারা মজলিসে ছিলেন তাদেরকে ফাওয়াকা না সুফি সাজারিল বাবাদি ইবনে ওমার ওমারের ছেলে আবদুল্লাহ বিন ওমর রজিয়াল্লাহ তাল আনহ বলছেন যে লোকজন তো বন জঙ্গলের গাছ গাছরা নিয়ে চিন্তা করা শুরু করলো তারা আর মদিনার মধ্যে নাই তাদের ব্রেন কোথায় চলে গেছে মরুভূমি তো চলে গেছে আমাদেরকে যখন এই রকম কিছু জিজ্ঞাসা করা হয় হ্যাঁ বাগধারা তখন আমরা কিন্তু কাছে আছে কথাটি কাছে না চিন্তা করে অনেক দূরে চলে গিয়ে কল্পনা জল্পনা করছি অথচ কাছেই হ্যাঁ খুব সহজ উত্তর তো এই রকমটা হয়েছে সবাই খুঁজছে গাছ কোথায় যার পাতা ঝরে না পাতা ঝরে না বন জঙ্গলে দেখি বেদুইন এলাকায় কোথায় বাদিয়াতে মরুভূমিতে খুঁজে পায় না যখন পাইল না তখন তারা বলছে যে আর আসুর আপনি বলে দেন আপনি বলে দেন আবদুল আমার বলছেন যে আমি কিন্তু যেমনই নবী সব জিজ্ঞেস করেছেন তেমনই আমার মনে এই কথা গেথে গেছে যে সেটা তো খেজুর গাছ গেজুর গাছে পাতা শুকিয়ে যায় কিন্তু ঝরে তো পড়ে না তাই না কখন ঝরে পাতা দেখি আপনার কেমন বাঙালি যে বলবেন হাত তুলবেন পাতা কোন মৌসুমে ঝরে একজন শীত মৌসুমে হ্যাঁ বল না ঠিক শীত মৌসুম পাতা কখন ঝরে হ্যাঁ বসন্তকালে হ্যাঁ ফাল্গুন চোত্র ফাল্গুন চোত্র মার্শাল্লাহ ঠিক আছে তো যাই হোক সাহাবি আবদুল্লাহ বিন ওমার বলছেন যে আমার মনে এই কথাকে বিশ্বাস হয়ে গেছে গেথে গেছে ওটা তো খেজুর গাছ এই তো ঘরে ঘরে খেজুর গাছ এখানে মদিনে ফার্স্ট এই তো কিন্তু আমি লজ্জা পেয়ে গেছি ছোট মুখে বড় কথা কি করে বলবো ওই মজুরি সে অন্য হাদিসা আছে আমার আব্বা বসে আছেন আমার তারপর আবু বাকার বসে আছে আবু বাকার ওম আর আশরা মোবাসরা অধিকাংশ সাহাবিরা বসে আছেন ছোট মুখে এত বড় কথা কি করে বলি বেয়াদবি না হয়ে যাবে বেয়াদবি হয়ে যাবে অনেক সময় বেয়াদবি মনে করেন কিন্তু আসলে সেটা বেয়াদবি না এল এমের ক্ষেত্রে বেয়াদবি বলে কিছু না আপনাদের জিজ্ঞাসা করছি ভাবছেন আরে ভাই সাদা দাড়ি ওয়ালা এরা বলতে পারে না আর আমার দাড়ি নেই চাই না আমি কেমন বলতে যাবো অথচ জানেন তো আপনি বলেন অসুবিধা কি হ্যাঁ না বলেন আপনি ভাই হালকা বয়স আঠারো বিশ বছর বয়স কি করে বলবো আমি এতগুলি মুরুবি বলছেন না না বলবো না লজ্জা মানুষকে এলেম শেখায় বাধা দেয় যেই লজ্জা নিন্দনীয় প্রশংসিত অভিসনীয় লজ্জা না লজ্জা এর আগে বলেছি কিন্তু কিতাব বলি মানে একটা হচ্ছে হায়া সেটা প্রশংসিত আর খাজাল যেই লজ্জা যেই লজ্জাতে আমি বক্তৃতা করতে পারি না লজ্জাতে মানুষের সামনে দাঁড়াইতে পারি না লজ্জাতে আমি তেলাওয়াত করতে পারি না লজ্জাতে আমি মানুষকে এলেম শেখাইতে পারি না হ্যাঁ হ্যাঁ লজ্জাতে আমি প্রশ্ন করলাম না তো জাহেল থেকে গেলেন হ্যাঁ না 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 এলমের ক্ষেত্রে লজ্জা নেই ভালো কাজে লজ্জা নেই লজ্জা করতে হবে মন্দ কাজে লজ্জায় আপনি টিভির সামনে দাঁড়াবেন না কারণ ছবি ছবি মহিলার ছবি আসছে লজ্জায় মহিলার আমি সংবাদ শুনি না এটা ঠিক আছে লজ্জাতে আমি ফেসবুক রাখি না হ্যাঁ লজ্জাতে আমি ইউটিউবে খুব খারাপ ছবি আসছে সেজন্য মুশকিল লাগে ঠিক আছে কিন্তু তার ভালো দিকটা আপনি নিয়ে তাড়াতাড়ি সরান খারাপটাকে সরান কারণ তাতেও ভালো অনেক দিক আছে সুতরাং একেবারে আপনি ছেড়ে দেবেন তো অনেক ভালো থেকে কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হয়তো হবে কিন্তু ইমান শক্ত হইতে হবে যাতে করে আপনার এই লজ্জা ইমানের লজ্জা আপনাকে পাপ থেকে পাপ দেখা থেকে পাপ শোনা থেকে বিরত রাখতে পারে তো এখানে লজ্জা পেয়ে গেলেন কে বড়দের সামনে আবদুল্লাহ বিন ওমার ওমারের ছেলে সুম্মা কালু তখন সাহাবিরা বললেন হাদ্দিস না মা হে ইয়া রসুল আল্লাহ হে আল্লাহ রসুল আমাদেরকে বর্ণনা করে দেন হাদ্দিস না এই যে হাদ্দিস না বললেন হাদ্দাসানা থেকে ওই যে হাদ্দিস না আমরের জায়গা তাহলে সাহাবিরাও হাদ্দাসানা নবীও হাদ্দাসানা এই শব্দগুলি ব্যবহার করেছেন তখন রসুরুল্লাহ সাহা বললেন কালা হে আর না খালা তো ওটা তো খেজুর গাছ তোমাদের ঘরে ঘরে বাগান মদিন আর খুঁজা পাচ্ছ না হ্যাঁ খেজুর গাছ এখন বাকি তাহলে একটি কথা যে এই গাছটি মুসলিমের মতো এর মানে বা কি দেখি আপনাদের মধ্যে কে কল্পনা জল্পনা করে বলতে পারে আশা করি কল্পনা করে বলবেন কারণ এই হাদিসের ভাষ্য এইভাবে হয়তো শোনেননি কখনো হ্যাঁ ছড়বে না হ্যাঁ কে বললো পড়ে না ঝর তুফান ওর করে পড়বে খেজুর গাছ মরছে হ্যাঁ মরেও যাচ্ছে হ্যাঁ কি হচ্ছে খেজুরের পাতা ঝুঁকে না সবসময় ওপর দিকে থাকে এইটাও কেউ কেউ বলেছেন যে শুধু খেজুর পাতা না পাতা তো ঝুঁকে ডালগুলো ঝুঁকে আস্তে আস্তে যখন ওপরে ডাল হয় তখন বর্গ ঝুঁকে খেজুরের গাছের শেকড় আছে কোথায় জমিনে শেকড় আছে জমিনে অন্য অন্য গাছের মতো দূর দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে না বট গাছের 
শিকড় কত দূর দূর পর্যন্ত চলে গেছে তাই না অন্য অন্য গাছের কিন্তু এর শিকড়ও একেবারে ওইটুকু জায়গাতে সামান্য জায়গাতে আছে কিন্তু বডিটা কত উঁচা একবারে আকাশ হ্যাঁ আকাশ ছ বডি অনেক লম্বা ঠিক তেমনই মমিন এখানে তুলনা করা হয়েছে মমিনের সাথে এই অর্থে যে মমিন জমিনে থাকে অনেক সময় অভাবে থাকে অনেক সময় বালা মুসিবতে কষ্টে থাকে কিন্তু এর চর্চা হয় সাত আসমানের ওপর আল্লাহ রবুল আলমিনের আরো সেই জি হ্যাঁ ওখানে আলোচনা হয় যে আমার এই মমিন বান্দা দেখো জি হ্যাঁ সেখানে ফেরিস্তাদের মধ্যে মা আরা দাহা ও লাই লোকগুলি এখন বসে আছে কি না এরা তো শিখতে গেলে এরা তো এখন পঞ্চাশ রিয়াল একশো রিয়াল ইনকাম করতে পারতো কত লোক ওখানে ফুটপাথে ফেরির কাজ করছে এরা এখানে কেন বসে আছে ওই আরস ওইখানে আলোচনা হয় মমিনদের কথা জি আছে জমিনে কিন্তু তাদের আলোচনা কোথায় সাত আসমানে এই দিক থেকে তুলনা করা হয়েছে দ্বিতীয় যেটা প্রসিদ্ধ অর্থ সেটা হচ্ছে আর কেউ যদি বলতে পারেন তো ঠিক আছে নাহলে আমি বলবো হুম কে বলবে ঠিক তেমনি মমিনের চরিত্র হইতে হবে এমন যে মমিন মানুষের ফায়দা করে দেবে উপকার করবে কোন ক্ষতি করবে না মনে মমিন সত্যি মমিন হইলে মমিন মুসলিম তার হাত দ্বারা কথার দ্বারা চোখের ইশারা দ্বারা কোনো কিছু দ্বারা ক্ষতি করবে না বরং কি করবে উপকার করবে যেমন খেজুর গাছ জ্বর শেকড় থেকে শুরু করে সবটাই কাজে লাগে সবটাই কাজে লাগে জি হ্যাঁ কথা লম্বা হয়ে যাবে না হলে বলতাম যে কি করে কাজে লাগে আর যারা খেজুর গাছ আছে তারা জানে ভালো করে আর আমাদের দেশের খেজুর খায় না তো খেজুরের রস খায় কথা বুঝতে পারছেন না খেজুরের ডাল দিয়ে খড়ের বাড়ি তৈরি হয় নবী সার মসজিদ নবী কিসের ছিল হ্যাঁ খেজুর পাতার ছিল তারপরে পাতাগুলো দিয়ে পাটি চাটাই তৈরি করা হয় হ্যাঁ তারপরে যে শেকড়টা আছে ওইটা ওইটা দিয়ে ওই প্রাচীন যুগে কি তৈরি করত আপনার পাত্র তৈরি করত কাঠা তৈরি করত হ্যাঁ জি কেটে কেটে প্রত্যেকটা অংশ খেজুরের কাজে লাগে এই জন্য মুসলিমের সাথে তুলনা করা হয়েছে তারপরে আর একটি হাদিস নিয়ে আলোচনা করব অধ্যায় নম্বর পাঁচ হাদিস ওইটাই সহজ হবে বাবো তারহিল এমামিল মাস আলাতা আলা আসহাবি লিয়াখতা বেরা মা ইন দাহমিন আল ইলমে এই অধ্যায় হচ্ছে কোন নেতা অথবা এমাম মানে দিনের এমাম মানে কোনো আলেম কোনো আলেম বা কোনো নেতা যদি সাথী সঙ্গী সহচরদের সামনে কোন মাস আলা উত্থাপন করে এটা মাস আলা পেশ করল কি জন্য তাদের কাছে কতটা এলেম আছে জ্ঞান আছে পরীক্ষার জন্য অর্থাৎ ছাত্রদেরকে ওস্তাদ শিখাই বা নেতা তার অধীনের লোকদেরকে অনেক কিছু শিখাই আর মাঝে মধ্যে যদি কোনো প্রশ্ন করে তো পরীক্ষা নেওয়া যায় কি না ইমাম বোখার রাহমাহুল্লাহ যুগে এরকম আমাদের স্কুল মাদ্রাসে যে আজকাল পরীক্ষা আছে বাৎসরিক সানমাসিক এই যে পরীক্ষা বা মাসের মাসে তিন মাসে যে পরীক্ষা বিভিন্ন পরীক্ষাগুলি আছে এই পরীক্ষা ছিল না ছাত্রদের পড়িয়ে দিল চলে গেল মুখস্থ করার নাই কর তুই ছোট হ নাই পড় হ্যাঁ ভুল নাই মনে রাখ ঠিক না কিন্তু এখন বাধ্যতামূলক পরীক্ষা দিতে হবে পাশ করতে হবে সার্টিফিকেট নিতে হবে ঠিক না তাহলে পরিবর্তন হয়েছে জামানা কিন্তু সেই সময় বলে গেছেন যে ছাত্রদেরকে পরীক্ষা করা যাবে কি যাবে না সে মৌখিক হোক অথবা লিখিত হোক পরীক্ষা নেওয়ার বৈধতা তাহলে এই আজকের এই অধ্যায় থেকে আমরা নতুন যে সিস্টেমটা পরবর্তীকালে সেটার বৈধতা জানব যে ছাত্রদের পরীক্ষা নেওয়া যায় শরীয়ত সম্মত এর দলিল হাদিসে আছে নবী সাল্লাহ সাল্লামের আদর্শে মৌখিক পরীক্ষা নেওয়া যেতে পারে যখন মৌখিক নেওয়া যেতে পারে তো লিখিত নেওয়া যেতে পারে মৌখিকে তো ভুলে সমাবরা বেশি সাথে সাথে তাড়া হোড়া করে জব দিতে হবে ভুল হইতে পারে কিন্তু লিখাতে তো সময় পাচ্ছ দুই ঘন্টা তিন ঘন্টা সময় পাচ্ছ তো তার সুবিধা এখন আসেন এখানে আর একটা জিনিস জানার সেটা হচ্ছে ইমাম বুখারি রাহমাহুল্লাহ একটি হাদিসকে অনেক সময় দশ বিশ জায়গায় নিয়ে এসছেন বরং তারও বেশি হইতে পারে কারণ ওই একটি হাদিস থেকে দশ বিশটি মাস আলা ইস্তেমাত হচ্ছে সুতরাং এক একটি মাস আলা ইস্তেমাত করে অধ্যায়ে ওই সেম হাদিসটি নিয়ে এসছেন আগের হাদিসটা এখানে আছে জি আগের আগের হাদিসটি কেন এসছিলেন যে হাদ্দে শুনি শব্দ এসছে হ্যাঁ বা হাদ্দে সিনাই আর রাসুল আল্লাহ এসছে কিন্তু এখানে কি এসছে কেন নিয়ে আসা হয়েছে পরীক্ষার বৈধতার জন্য আবদুল্লাহ বিন রজি আল্লাহ তালা আনামা থেকে বর্ণিত তিনি নবী সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছে যে আনিন নবী সাল্লাম আন দিয়ে এসছে ইন্নামিনা সাজারের সাজারাতান গাছের মধ্যে একটি গাছ আছে লায়াস কোহা যার পাতা ঝরে না পড়ে না 
परीक्षा गुलिन्न समय से परीक्षा नवाजत कारण बृहत स्वार्थर परीक्षा नवा परीक्षा नाम जिज्ञासा कर परीक्षा ना मान का लाछित अवदस्त करें कारण दिखे भावते जिज्ञासा जवाब दीते अवमानित होना बन जंगल गाचपाला मेते गल मैं ओ सब नहीं चिंता भावना शुरू कर लो कला मन गेथे गेटी हम खेजुर गाच जबाटारबीसा सलम के लोक सबसे मूल्यवान सम्पद अल्प किसी ख्याल रखा उचित बाप मायर क्षेत्र जो असार हो जाए जो तरा वृद्ध हो जाए तक तर खराब आचरण अने के करी आल्ला अंतर के जान बाका ना कर दें अंतर के जान हेदायत रखें और बाप मायर हक यथाथ अनुधावन कर तौफिक दान करें तर मर्यादा जान के उपलब्धि करिए तर मर्यादा के अखंड रखार तौफिक दान करें आल्ला रबुल आलम तर जान बीर एहसान दान करें तर सद्यवहारे तौफिक दान करें दुनिया के आखिरत जत दिन तरा बेचे आते तर सद्यवहारे तौफिक दान करें दुनिया के चले गो तर सदव्यवहार तरद का खैरत ने कमल सन्नति तरीके पोचान मध्यमे आल्ला जन तर के सद्यवहार तौफिक दान करें सुबह रब्बे करब्बेल इज्जत अम्बा फोन वसलमसलिन अलहमदुल्ला रबील